வாசிக்கும் புத்தகத்தின் பெயர் தேவ செயலின் ரகசியம் இதை எழுதியவர் ஜான் பிளேவல் சுருக்கி அமைத்தவர் ஜே கே டேவிஸ் தமிழாக்கம் செய்தவர் ஏ அமர்தராஜ் கேசட்டில் வாசித்தவர் என் ஞானராஜா இந்த ஒலிநாடாவை ஆயத்தம் பண்ணினவர்கள் கிரைஸ்ட் பாப்டிஸ்ட் மிஷன் ரேடியோ ஸ்டுடியோஸ் ஆபிங்டன் இங்கிலாந்து முதலாம் அத்தியாயம் தேவன் தமது மக்களிடம் காட்டும் தனி பராமரிப்பு இயேசு கிறிஸ்து சபையில் தமது மக்களுக்கு தலையாயிருப்பது போல உலகம் முழுவதற்கும் ஆளுகிறவராகவும் இருக்கிறார் சபையின் மிக சிறந்த நலனுக்காக அவர் உலக நிகழ்ச்சிகளை அடக்கி ஆளுகிறார் இங்கே தேவனை நம்பாதவர்களுக்கு எழுதுவது என் நோக்கமல்ல தேவன் உண்டு என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு தேவ சித்தப்படி நடக்கும் சில சிறப்பான செயல்கள் தற்செயலாக நடப்பவை அல்ல என்று வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் பலர் தங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் காரியங்களை வெறும் இயற்கை நிகழ்ச்சிகளாக கருதுகிறார்கள் உலகத்தில் நடப்பவைகளும் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு நடப்பவைகளும் தேவ சித்தத்தின்படி அல்ல ஆனால் இயற்கையின் காரணத்தால் நடக்கின்றன என்று எண்ணுகின்றனர் அதாவது தேவன் இல்லை என்று எண்ணி வாழ்வது போன்றதாகும் அது இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டிருப்பவர்கள் கீழ்கண்ட காரியங்களை சிந்திப்பது அவசியம் ஒன்று அநேக சமயங்களில் இயற்கை சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தியால் தெய்வ பிள்ளைகள் ஆபத்திலிருந்தும் தீமையிலிருந்தும் காப்பாற்றப்பட்டது எப்படி அதிலும் இயற்கைக்கு மாறுபட்டு பலமுறை அவை நிகழ்ந்தது எப்படி தண்ணீர் நிரம்பி வழிந்து எல்லாவற்றையும் மூழ்கடிக்கிறது ஆனால் சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாக பிளந்து இரண்டு பக்கங்களிலும் மதில் சுவர் போல் தண்ணீர் நிற்க இஸ்ரவேல் மக்கள் பத்திரமாக நடந்து சென்றனர் நெருப்பு தனது வன்மையால் முடிந்த அளவு எல்லாவற்றையும் எரிக்கிறது ஆனால் பாபிலோன் அரசனாகிய நேபுகாத் நேச்சார் தேவ பக்தியுள்ள மூன்று யூத வாலிபர்களை பற்றியறியும் அக்னிக்குள் போட்டபோது அந்த பயங்கர நெருப்பு அவர்களது தலைமயிரில் ஒன்றைக்கூட எரிக்க சக்தி இல்லாதிருந்தது ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்களை போட வந்தவர்களை சுட்டுக் கொன்றது சிங்கங்கள் பசியோடு இருக்கும்போது மற்ற மிருகங்களையோ மனிதர்களையோ தங்களது உணவிற்காக கொல்லுவது இயற்கை ஆனால் தானியில் போடப்பட்ட குகையில் இருந்த சிங்கங்களோ இரவு முழுவதும் அவனுக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லை இரண்டு ஒரு தனி சிறப்பான இறைவன் செயலின்றி இத்தகைய வினோதமான முறையில் பரிசுத்தவான்களின் நன்மைக்காக இயற்கை சக்திகள் ஒருமித்து செயல்படுவது எப்படி யோசேப்பின் வரலாற்றில் அவன் எகிப்தின் பிரதமராக ஆவதற்கு ஆதரவான தேவ செயலின் பன்னிரண்டு படிகளை பார்க்கலாம் அவற்றுள் ஒன்று செயல்படத் தவறியிருந்தால் கதை முற்றிலும் மாறுபட்டதாயிருந்திருக்கும் எஸ்தரின் நாட்களிலும் தேவ செயலின் ஏழு செயல்கள் துன்மார்க்கனான ஆமானின் வீழ்ச்சியும் அழிவினின்று யூதர்களின் மீட்பும் நிறைவேற ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயல்பட்டன ஒரு தொழிலாளி தனது வேலையில் பலவிதமான கருவிகளை பயன்படுத்துவது போன்று தேவன் தமது மக்களை பராமரித்து பாதுகாக்க பலவிதமான முறைகளை கையாள முடியும் ஒரு கடினமான மரத்தை எடுத்து அழகானது ஒரு சிற்பத்தை செய்வது போன்று தேவன் செயல் எனும் தொழிற்சாலையில் கருவிகளை பயன்படுத்தும் மிகத் திறமை வாய்ந்த கரம் ஒன்றுண்டு மூன்று தேவனுடைய மக்களின் காரியங்கள் தனி சிறப்பான இறைவனின் செயலால் நடத்தப்படாவிட்டால் அவர்களுக்கு விரோதமாய் பயன்படுத்தப்பட்ட மிக வன்மை பொருந்திய திறமை மிக்க ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போனது எப்படி அதே சமயத்தில் மிக பலவீனமானதும் அற்பமானதுமான கருவிகள் வெற்றியுடன் அவர்களை பாதுகாத்தது எப்படி தேவனுடைய மக்களாகிய இஸ்ரவேலரை அழிக்கும் முயற்சியில் பார்வோன் உபயோகித்த அத்தகைய வன்மையும் திறமையும் இயற்கை விதிப்படி பார்த்தால் அவர்களை தப்பவிடா உலகை வென்ற 
ரோம பேரரசர்கள் தங்களது அதிகாரம் முழுவதையும் பாதுகாப்பற்ற ஏழை சபைக்கு விரோதமாக பயன்படுத்தினார்கள் ஆனாலும் சபை வாழ்ந்தது வளர்ந்தது மற்ற எந்த மக்களுக்கு எதிராகவும் அந்த அதிகாரத்தில் பாதி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மக்கள் முழுவதுமாக அளிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் தேவன் தமது வாக்கு திட்டங்களை நிறைவேற்றினார் எல்லா சாதிகளையும் நான் நிர்மூலமாக்குவேன் உன்னையோ நான் நிர்மூலமாக்காமலும் எரேமியா முப்பது பதினொன்று உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்கு பதினேழு அதற்கு மாறாக உலகத்தில் கிறிஸ்தவத்தை நிலைநாட்டி வளரச் செய்வதற்கு பலவீனமானதும் பயனத்தவைகளுமாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டன கிறிஸ்துவானவர் அரச மாளிகைகளிலுள்ள அதிகாரிகளை தெரிந்தெடுக்கவில்லை ஆனால் பனிரண்டு சாதாரணமான மக்களை தெரிந்து கொண்டார் அவர்களுள் முக்கியமானவர்கள் மீன்பிடிப்பவர்கள் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் குழுவாக அல்ல ஒருவர் ஒரு நாட்டுக்கும் மற்றவர் இன்னொரு நாட்டுக்கும் அனுப்பப்பட்டார்கள் இருப்பினும் எவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் நற்செய்தி பரவிற்று உலகின் பல நாடுகளிலும் சபைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன அக்கால முதல் இக்காலம் வரை ஒரு தனி தேவ செயல் கிறிஸ்தவர்களை பராமரித்து அபாயமான காலங்களில் காப்பாற்றி அவர்களை அழிக்க வந்த எல்லா முயற்சிகளையும் முறியடித்தது நான்கு எல்லாம் இயற்கை சக்தியால் ஆளப்படுகிறதாக இருக்குமானால் முழு வேகத்துடன் தீமையான வழியில் போய்கொண்டிருக்கும் மக்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றனர் பவுல் தமஸ்கு பாதையில் கிறிஸ்தவர்களை கொல்லும்படியாக போகையில் பரலோகத்திலிருந்து வந்த ஒரு பேர் ஒளியால் அடிபட்டு கீழே விழுந்தார் அவரது நோக்கம் மாறிற்று ஏசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலன் ஆக்கப்பட்டார் அப்போஸ்தலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் அதன் பின்பு சிசரியாவிலிருந்து எருசலேமுக்கு அவர் கைதியாக கொண்டுவரப்படும் போது யூதர்கள் அவரை கொல்லும்படி சதி செய்தார்கள் பெஸ்து எனும் ஆளுநர் அந்த சதி திட்டத்தை பற்றி அறியாதிருந்தும் பவுலை எருசலேமில் விசாரிப்பதற்கு பதிலாக சிசரியாவிலேயே நியாயம் விசாரிக்க தீர்மானித்தார் இது யூதர்களது சதி திட்டத்தை முறியடித்தது அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் ஆதி கிறிஸ்தவ சபையின் மிக சிறந்த தலைவராயிருந்த அகஸ்டைன் ஒரு நாள் ஒரு நகரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு போதிக்கப் போனார் வழிகாட்டுவதற்கென்று ஒரு வழிகாட்டியை அழைத்துச் சென்றார் அவர் வழக்கப்படி போகும் பாதையை தவற விட்டுவிட்டார் ஆனால் வேறொரு வழியில் சென்று பத்திரமாக அந்த ஊர் சேர்ந்தனர் ஆனால் அகஸ்டனை கொல்லுவதற்கு பாதையிலே எதிரிகள் பதிவிருந்தனர் என்று அவர்கள் மரணத்துக்கு தப்பினர் என்றும் பின்னால் அறிந்தனர் இந்த காரியங்களில் தேவனுடைய கரத்தை காணாமல் யார் இருக்க முடியும் ஐந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளின் நலனுக்காகவே எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கு செய்யும் உயரிய தேவ செயல் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு நன்மையோ தீமையோ செய்தவர்களுக்கான பலாபலன் அதை செய்தவர்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது இஸ்ரவேல் மக்களின் ஆண் பிள்ளைகளையெல்லாம் கொல்லும்படி பார்வோன் ஆணையிட்டபோது மருத்துவச்சிகள் அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்துவிட்டனர் அதற்காக தேவன் அவர்கள் குடும்பங்கள் தழைக்கும்படி செய்தார் யாத்ராகம் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று எரிகோவுக்கு அனுப்பப்பட்ட வேவுகாரர்களை ராகாப் ஒழித்து வைத்தாள் அந்த நகரத்தார் அனைவரும் அழிக்கப்பட்டபோது அவள் பத்திரமாக காப்பாற்றப்பட்டாள் யோசுவா ஆறு இருபத்தி ஐந்து எலியா தீர்க்கத்தரிசிக்கு ஒரு தனி அறையை கட்டித்தரும்படி செய்து அன்பு காட்டிய சூனேனியாளுக்கு தேவன் ஓர் ஆண் மகவை இந்து மகிழ்வித்தார் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்கு ஒன்பது முதல் பதினேழு மலித்தா தீவின் தலைவன் பீலியஸ் கப்பல் விபத்திற்குப் பிறகு பவுலுக்கு தங்க உதவி செய்தான் இந்த அன்புக்காக தேவன் அவனது தந்தைக்கு சுகமளித்து உடனடியாக பதில் செய்தார் அப்போது இருபத்தி எட்டு 
ஏழு எட்டு அதுபோலவே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தீமை செய்தவர்களுக்கு தக்க பதில் செய்யப்பட்டுள்ளது இஸ்ரவேலின் குற்றமற்ற குழந்தைகளை கொல்லுவது பார்வோனின் நோக்கமாயிருந்தது அதற்காக தேவன் ஒரே இரவில் எகிப்தியரது தலைப்பிள்ளைகளை கொன்றார் யாத்திராகமும் பனிரண்டு இருபத்தி ஒன்பது ஆவான் நீதிமானாகிய முருதேகைக்காக நீண்டதொரு தூக்குமரத்தை செய்தான் ஆனால் தேவன் அவனையும் பத்து குமாரரையும் அதில் தொங்கும்படி செய்தார் எஸ்தர் ஏழு பத்து அகித்தாப்பையில் தாவீதுக்கு விரோதமாக சதி செய்து அவனை எவ்வாறு வீழ்த்தலாம் என்று ஆலோசனை பண்ணினார் அதே ஆலோசனை அவன் மேல் திரும்பி அவனுக்கு முடிவை கொண்டு வந்தது ரெண்டு சாமுவேல் பதினேழு இருபத்தி மூன்று மேக்சிமனஸ் என்ற ரோம பேரரசனாகிய கொடுங்கோல் மன்னன் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை முற்றிலுமாக அழித்துவிடும்படி ஆணையிட்டான் அதன்பின் உடனே அவன் ஒரு பயங்கரமான வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டான் அப்போஸ்தலர் காலத்திய ஏறுவதைப் போல அழிந்தான் அப்போஸ்தலர் பனிரண்டு இருபத்தி மூன்று சில சமயங்களில் தீமையின் பிரதிபலன் அதைப் போன்றே இருந்தது நாபோத் கொல்லப்பட்டபோது நாபோத்தின் இரத்தத்தை நாய்கள் நக்கிய அதே இடத்தில் உன் இரத்தத்தை நாய்கள் நக்கும் என்று ஆகாவுக்கு சொல்லப்பட்டது அவ்வாறே நடந்தது ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ஒன்று பத்தொன்பது இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் ஆகவே தேவ செயலால் வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன படுகுழியை வெட்டுகிறவன் தானே அதில் விழுவான் கல்லை புரட்டுகிறவன் மேல் அந்த கல் திரும்ப விழும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படியே உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் மத்தேயு ஏழு ரெண்டு ஆறு இவையெல்லாம் தற்செயலால் நடந்தவைகளாயிருந்தால் எல்லாம் வேதத்துக்கு ஒத்தவாறு சரியாக நடந்ததெப்படி தேவன் இயற்கை சக்திகளின் போக்கை அற்புதமாக மாற்றுகிறாரா இது விபத்தல்ல ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இருக்கிறது நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ அக்னியில் நடக்கும்போது தேகாதிருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் இயற்கை சக்திகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளின் நலனுக்காக செயலாற்றுகிறதா ஆம் இது வேதாகமத்தின்படியே நடக்கிறது எல்லாம் உங்களுடையது நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் தேவ செயல் நல்லவர்களை தீமையில் விழாமல் காப்பாற்றும் போது அல்லது துன்மார்க்கர்களை தீமை செய்யாமல் தடுக்கும் போது கீழ்கண்ட வேத கூற்றின் உண்மையும் உறுதியும் மெய்மையாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது கத்தாவே மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்ல என்றும் தன்னடைகளை நடத்துவது நடக்கிறவனாலே ஆகிறது அல்ல என்றும் அறிவேன் எரேமியா பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் மனுஷனுடைய இருதயம் அவனுடைய வழியை யோசிக்கும் அவனுடைய நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிறவரோ கர்த்தர் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஒன்பது மக்கள் செய்யும் தீமை அவர்களையே திருப்பி தாக்குகையில் சங்கீதம் ஒன்பது பதினாறு உண்மையாயிருக்கிறது துன்மார்க்கன் தன் கைகளின் செய்கைகளிலே சிக்கிக் கொண்டான் கோரேஸ் எனும் பெர்சிய பேரரசின் தலைவன் தேவ மக்களை விடுதலை செய்து அனுப்பினான் ஏனென்றால் அவன் விரும்பாவிட்டாலும் அவ்வாறு செய்தாக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லிற்று ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் உலகிலுள்ள எல்லா மக்களும் அவர்களுக்கு விருப்பமில்லாதிருந்த போதிலும் எப்பொழுதும் தேவனுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகின்றனர் ஏழு இவை எதிர்பாராதபடி தற்செயலினால் நடக்குமானால் அவை அனைத்தும் சரியான நேரத்தில் நிகழ்வது எப்படி பழைய ஏற்பாடு முழுவதிலும் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஏராளமாயிருக்கின்றன ஆகார் தனது மகன் இஸ்மவேலை தாகத்தால் சாகட்டும் என நினைத்துவிட்டு விட்டுப்போனபோது 
ஒரு தண்ணீர் கிணற்றை பற்றி அறிவிப்பு பெற்றாள் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஒன்று பதினாறாம் வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஆபரகாம் தனது மகன் ஈசாக்கை வெட்டி பலியிடப் போனபோது ஒரு தேவதூதன் தோன்றி அவனுக்கு பலிக்கான மற்றொரு ஆட்டை காண்பிக்கிறான் ஆதியாகவும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பதினான்கு வசனங்கள் சவுல் அரசன் தாவீதை பிடித்து கொல்லுவதற்கு ஆயத்தமாயிருந்த நேரத்தில் பெலிஸ்டர் தேசத்தின் மேல் படையெடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அசீரியரது படை எருசலேம் பட்டணத்தை நோக்கி முன்னேறும்போது தங்கள் நாட்டிற்கு மற்றொரு முனை தாக்குதல் பற்றி கேள்விப்பட்டு எருசிலேமிலிருந்து பின்வாங்கியது ஏசாய முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் யூதர்களுக்கு விரோதமான ஆமானின் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் நேரத்தில் அந்த ராத்திரியிலே ராஜாவுக்கு நித்திரை வரவில்லை எஸ்தர் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இத்தகைய அநேக நிகழ்ச்சிகள் இதற்கு பின்னும் தேவனுடைய மக்களுக்கு நடந்தது எவ்வாறு தேவ செயல் துல்லியமான வழியில் அவர்களுக்காக செயல்பட்டது என்பதற்கு இவைகள் சான்றுகள் எட்டு இவையெல்லாம் வெறும் தற்செயல்களாயிருந்தால் அவையெல்லாம் பரிசுத்தவான்களின் ஜபத்தின்படி நடப்பது எப்படி தங்களது வேண்டுதலுக்கு தகுந்த தெளிவான பதில் கிடைத்ததை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களே யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஆபர்ஹாமின் வேலைக்காரன் ஈசாக்குக்காக ஒரு மனைவியை தேட சென்றபோது அதில் வெற்றி பெறும்படி ஜபித்துச் சென்றார் அவன் ஜபித்த வார்த்தைகளின்படியே அதற்கு பதில் கிடைத்தது ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்கு நாற்பத்தி ஆறு வசனங்கள் பார்வோனும் எகிப்தியர்களும் தங்களை பின்தொடர்வதை கண்ட இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவனிடம் முறையிட்டபோது அவர்களுக்கு முன்னால் சிவந்த சமுத்திரம் பிரிந்தது யாத்ராகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஆசா அரசன் தனது படையை விட அநேக ஆயிரம் பேர்களை அதிகமாக கொண்டதொரு படையை பார்த்தபோது தனது தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டான் அவன் கர்த்தாவே பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவி செய்கிறது உமக்கு சுலபமான காரியம் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே எங்களுக்கு துணை நெல்லும் உம்மை சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தில் ஏராளமான இந்த கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம் கத்தாவே நீர் எங்கள் தேவன் மனுஷன் உம்மை மேற்கொள்ள விடாதேயும் என்றார் ரெண்டு நாளாகவும் பதினான்கு பதினொன்று தேவன் மாபெரும் வெற்றி அளிப்பதாக பதிலளித்தார் பேதுரு சிறைச்சாலையில் போடப்பட்டபோது சபையார் அவனுக்காக இரவும் பகலும் ஜெபித்தார்கள் அப்போஸ்தலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வசனங்களில் அவர்களுடைய ஜபத்திற்கு எவ்வாறு பதில் கிடைத்தது என்று பாருங்கள் தேவன் ஜபத்திற்கு செவி கொடுத்து பதிலளிக்கிறவர் என்பதை அவரது செயல்கள் காட்டுகிறதில்லை என்று யார் சொல்ல முடியும் தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது ரெண்டு நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இரண்டாம் அத்தியாயம் நமது வாழ்வில் தேவ செயலின் முன்னேற்பாடு ஒன்று நமது பிறப்பில் தேவனின் செயல் தான் பிறப்பதற்கு முன்னமே தேவன் தம்மை உருவாக்கின விதத்தையும் தனது உடலின் ஒவ்வொரு துல்லியமான காரியங்களையும் அவர் அறிந்திருப்பதையும் நினைவு கூறும் பொழுது தேவனின் அற்புதமான செயல்களை தாவீது புகழ்ந்து போற்றினார் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பதிமூன்று முதல் பதினாறு வரை ஆனால் இந்த சரீரமானது உள்ளான மெய் மனிதனின் வெளிபாகம் மட்டுமேயாகும் தேவன் மக்களை சந்திக்கவும் நேசிக்கவும் கூடியவாறு படைத்தார் இவ்விதமாக நாம் தேவனைப் போலவே அவரது சாயலில் படைக்கப்பட்டோம் இவ்வுலகில் உமது வாழ்வின் ஆரம்ப நாட்களில் தெய்வ செயல் எவ்வளவு சிறப்பாக செயலாற்றியது என்பதை எண்ணிப்பாரும் அன்று முதல் நீர் இன்று இருக்கும் நிலை வரையில் பல அபாயங்களினூடே அது உம்மை பத்திரமாக கொண்டு வந்துள்ளது 
இதுவே உம்மை பற்றிய தேவ நோக்கமாக இருந்தது இரண்டு நமது பிறப்பிடம் நேரம் இவற்றில் தேவ செயல் நீர் பிறந்த இடத்தையும் நேரத்தையும் தேவனே ஒழுங்கு செய்திருக்கிறார் எல்லா நாடுகளும் சமமாக வசிப்பதற்கு ஏற்றதும் மகிழ்ச்சிகரமானவைகள் அல்ல தேவன் உண்மையிலே தொழுது கொள்ளப்பட்டு அவரது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் வரும் ரட்சிப்பின் நற்செய்தி விடுதலையோடு தாராளமாக அறிவிக்கப்படும் நாடுகளில் வசிப்பவர்கள் தேவ செயலின் சிறப்பான கருணையும் நன்மையும் பெற்றிருக்கின்றனர் உமது பெற்றோர்கள் கிறிஸ்தவர்களாயிருந்தால் தேவ செயலின் மிகுந்த நன்மை அதில் காணப்படுகிறது அவர்களது ஜபம் போதனை முன்மாதிரி முதலியவை உமக்கு தேவனை அறிகிற அறிவையும் நித்திய ஜீவனையும் ஆவலுடன் தேடும்படி ஊக்கப்படுத்தியிருக்கும் ஆனால் உமது பெற்றோர்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் இல்லாதவர்களாய் இருப்பினும் அவரை அறியும்படியான ஆசையை தேவ கிருபையால் நீர் பெற்றதும் தேவனின் சிறப்பான செயலே உம்மை சுற்றியிருக்கும் ஒவ்வொருவரின் மனங்களும் தேவனையும் அவரது வழிகளையும் எதிர்ப்பதாலும் அத்தகைய ஆசை இல்லாதவர்களாயும் இருக்கையில் அந்த ஆசை உமக்கு உண்டாயிருக்கிறது இது தேவ செயலே மூன்று நமது மறுபரப்பில் தேவனின் செயல் ஆண்களும் பெண்களும் தங்களை பற்றி மட்டும் யோசிப்பதிலிருந்து தேவன் அவர்களை திருப்பி தம்மை பற்றிய உண்மையான அறிவாடைய செய்வதில் தேவனின் செயல் மிக தெளிவாக தெரிகிறது இதுவே தேவனின் செயலிலிருந்து நீர் பெற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய நன்மையாகும் நீர் அதை பற்றி சிந்திக்கவும் பேசவும் அதிகமாக வாஞ்சிப்பீர் பெத்தேல் அனுபவம் யாக்கோபுடைய சிந்தனைக்கு எப்போதும் இனிமையாயிருந்தது ஆதியாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்து முதல் இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் மற்ற பரிசுத்தவான்களும் இத்தகைய பெத்தேல்களை தேவன் அவர்களது இருதயத்தில் கருத்துக்களை ஆழமாய் பதிய செய்ய இத இடங்கள் மறக்க முடியாத அனுபவங்களை அடைந்திருக்கிறார்கள் வேதாகமத்தின் மக்கள் தேவனை பற்றிய அறிவடையும்படி செய்வதில் வினோதமான அற்புதமான வழிகளை பயன்படுத்தும் தேவ செயலை அநேக இடங்களில் காண்கிறோம் இஸ்ரவேல் நாட்டிலிருந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட சிறுமி உறுத்தி சீரிய நாட்டுக்கு தளபதியின் மனைவிக்கு அடிமை பெண்ணாக கொடுக்கப்படுகிறாள் அவள் தனது எஜமாட்டிக்கு எலிசா தீர்க்கத்தரசியின் மூலம் வெளிப்படும் தேவ வல்லமையை பற்றி சொல்லவே நாகமான் தன் குஷ்டத்திலிருந்து சுகமாக்கப்படுகிறான் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இயேசு கிறிஸ்து நடுப்பகலில் சமாரியாவின் வழியாக போக வேண்டியிருந்தது யாக்கோவின் கிணற்றினருகே உட்காருகிறார் இந்த சாதாரண நிகழ்ச்சியிலிருந்து எத்தனை நன்மையான பெரிய தேவ செயல்கள் ஏற்பட்டன முதலாவது அந்த சமாரிய பெண்ணும் அதன்பின் அந்த பட்டணத்தில் அநேகரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் வைக்க வழிநடத்தப்பட்டனர் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் நான்கு முதல் நாற்பத்தி இரண்டு வசனங்கள் எத்தியோப்பிய மந்திரி ஏசாயாவின் புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தபோது அவனது மனம் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய அறிவின் முதல் ஒளியை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தப்படுகையில் திலிப்பு அவனுடைய ரதத்தில் ஏறிக்கொள்கிறார் அப்போஸ்தலர் எட்டு இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஐந்து அந்த ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் திரும்பும்படி தேவ செயல் பல வேறுபட்ட வழிகளை பயன்படுத்தியுள்ளது கடையில் வாங்கின ஒரு பொருளை மூடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு நல்ல புஸ்தகத்தின் ஒரு பக்கம் வேல்ஸ் நாட்டில் ஒரு பிரசங்கியை மனமாறும்படியாக கருவியாயிற்று அநேக சந்தர்ப்பங்களில் நல்ல புத்தகத்தை படிப்பது மக்களை கிறிஸ்துவண்டை கொண்டு வருவதற்கான காரணமாயிருக்கிறது சில சமயங்களில் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் பிரசங்கிமார்கள் கடைசி வினாடியில் தங்கள் பிரசங்க பொருளை மாற்றி பிரசங்கிக்கையில் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒருவர் தன்னை பற்றிய அறிவையும் இரட்சகரை பற்றிய அறிவையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ளார் பவுல் காலத்திய 
பிலிப்பி பட்டண சிறைச்சாலை காவலனைப் போன்று சிறையில் அடைபட்ட விசுவாசிகளின் நல்வார்த்தைகளால் பல சிலை காவலர்கள் மனமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் அப்போஸ்தலர் பதினாறு இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஒன்று துன்மார்க்கர்கள் பிரசங்கிமார்களை பரியாசம் பண்ணி துன்புறுத்துவதற்காக சென்றாலும் தேவன் அவர்களை சந்தித்து அவர்களது பாவங்களை அவர்களுக்கு உணர்த்தி காட்டியுள்ளார் அவர்கள் பாவ மன்னிப்பை தேடி கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து இங்கிலாந்திற்கு ஒரு கப்பலில் வந்த ஒரு வாலிபனை அறிவேன் அவன் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றபடியினால் சாகும் தருவாயில் இருந்தான் அவனது தற்கொலை முயற்சிக்கு பின் அடுத்த நாள் காலையில் அவனை பார்த்தேன் அவனது தவறான தீமையான எண்ணங்களிலிருந்து திரும்பி நித்திய ஜீவனை பெறும்படி இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புவது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணரச் செய்தேன் தனது ஆத்மாவில் இவை நடைபெற வேண்டும் என்று தேவனிடம் உண்மையாக மன்றாடி அவன் ஜபித்தான் அவனை மறுபடியும் பார்ப்பேன் என்ற நம்பிக்கையில்லாமல் சென்றுவிட்டேன் ஆனால் மாலையிலும் அவன் உயிரோடு இருந்தான் கத்தர் பாவத்திலிருந்து திரும்பழும்படி உதவி செய்தார் என்றான் ஆனால் ஒரு காரியம் அவனை தொல்லைப்படுத்தியது தனது ரத்தத்தை தானே சிந்தனதால் அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் மீட்புண்டா என்றான் தங்கள் கொடூர கரங்களால் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை சிந்திய பொல்லாதவர்களுக்காகவும் கூட கிறிஸ்து தமது ரத்தத்தை சிந்தினார் அது அவன் செய்ததை விட மிக பயங்கரமானது என்று எடுத்துக் கூறினேன் நான் கிறிஸ்துவிடம் வருகிறேன் அவர் தமது சித்தப்படி என்னை நடத்தட்டும் என்று கூறினார் அடுத்த நாள் காலையில் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படும்படி அவன் நல்ல குணமடைந்தான் பின்பு பூரண சுகம் பெற்றான் அவன் அமெரிக்காவுக்கு திரும்பிச் சென்றான் என் நண்பர்களிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது தேவன் ஒரு பெரிய காரியத்தை இந்த வாலிபனின் வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார் என்று எழுதியிருந்தார் மக்களை கிறிஸ்துவண்டை நடத்துவதில் தேவ செயலின் வழிகள் எவ்வளவு விசித்திரமாயிருக்கின்றன ஆத்துமாக்களை எழுப்புகையில் தேவ செயல் புதுமையான நிகழ்ச்சிகளை நடைபெறச் செய்கிறது ஆகவே ஆத்துமாக்கள் முழுமையுமாக ரட்சிக்கப்படும் வரை அந்த வேலை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது தனது பொல்லாத வாழ்க்கையிலிருந்தும் கெட்ட நண்பர்களை விட்டும் திரும்பிய ஒரு மனிதனது கதை எனக்கு தெரியும் சில காலம் சென்ற பின் திரும்பவும் தனது பொல்லாத வழிக்கு திரும்பும்படி சோதிக்கப்பட்டான் தேவ செயல் அவன் மனதிற்கு நீதிமொழிகள் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஆறு வசனங்களை நினைவுபடுத்தி அவனது நிலையை உணர்த்தி காட்டியது அவன் அதிகமாய் அங்கலாய்த்து தனது பாவம் மன்னிக்கப்படாதென்று நினைத்தான் ஆனால் தேவன் லூகா பதினேழு நான்கை காட்டி அவனது உள்ளத்திலும் மனதிலும் மெய் சமாதானம் நிலவச் செய்தார் தன்னை தேவன் கைவிட்டதாக ஒரு நல்ல பெண் உணர்ந்தாள் தனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த உதவியும் வேண்டாம் என்று வெறுக்கத்தக்க அளவுக்கு நம்பிக்கையற்ற நிர்பந்த நிலைமைக்கு அவள் வந்தாள் ஒருநாள் ஒரு சுவிசேஷகன் அவளை பார்க்கச் சென்றான் அவள் ஒரு கண்ணாடி டம்ளரை எடுத்து இந்த கண்ணாடி பாத்திரம் எவ்வாறு உடையுமோ அவ்வாறு நானும் உடைந்து நாசமாவது நிச்சயம் என்றாள் அவ்வாறு சொல்லி அதை தன் பலத்துடன் வீசி எறிந்தாள் ஆனால் இருவரும் வியக்கத்தக்க முறையில் அந்த கண்ணாடி டம்ளர் உடையவில்லை அந்த சுவிசேஷகர் இது தெய்வ செயல் என்று எடுத்துக் காட்டினார் அதிலிருந்து அந்த பெண்ணின் நிலைமை மிகவும் அபிவிருத்தி அடைந்தது இப்பொழுது இந்த பிரதானமான மறுபுறத்தின் இறக்கத்திற்காக நீர் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவராயிருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு நன்றியுள்ளவராயிருக்கிறீரா தேவ செயல் என்ற கரத்தால் அநேக விதமான இறக்கங்கள் மனிதருக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன ஆனால் இதுபோன்று எதுவுமே இல்லை நீர் விளங்கிக் கொள்ளாத சில சமயங்களில் உமது நித்திய நன்மைக்காக எவ்வாறு தேவ செயல் ஒரு நோக்கத்துடன் செயல்பட்டது என்பதை யோசித்து பாரும் தேவனுடைய நினைவுகள் நம்முடைய நினைவுகள் அல்ல ஆனால் பூமியை பார்க்கலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கலும் என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கலும் என் நினைவுகளும் 
உயர்ந்திருக்கின்றன கடந்து போகிற இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது மரத்தின் மீது ஏறிய சகையவுக்கு என்ன நடக்கும் என்று ஒன்றும் தெரியாது இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்காக எத்தகைய அன்பான நோக்கம் கொண்டிருந்தார் அவனது விருந்தினராகவும் இரட்சகராகவும் ஆகும்படி இயேசு கிறிஸ்து சகையவன் வீட்டுக்குள்ளே சென்றார் லூகா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் பத்து வசனங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் நீங்கள் தேவ வசனம் பிரசங்கிக்கப்படுவதை கேட்கப் போனபோது தேவ செயலின் திவ்ய நோக்கத்தை பற்றி சிறிதும் நினைத்திருக்க மாட்டீர்கள் அது உங்களுக்கு மீட்பின் செய்தியை கொண்டு வந்தது நன்மைகள் யாவும் தேவ செயல் என்கிற கரத்திலிருந்தே மனிதருக்கு வருகின்றன ஆனால் இந்த ஆவிக்குரிய நன்மையை போன்றது வேறு எதுவும் இல்லை தேவனின் தனிச்சிறப்பான அன்பிலிருந்து வரும் இந்த சிறப்பான நன்மையானது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் அளிக்கப்படுகிறது தசலோனிக்கேயர் ஒன்று நான்கு ஐந்து வசனங்கள் ரட்சிப்பு முற்றிலும் நிச்சயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னணியே உங்களை தெரிந்து கொண்ட தேவனிடத்தில் நீங்கள் திரும்பியதற்கு முந்தைய நாட்களை பின்னோக்கி பார்க்கிறபடி உங்களது ரட்சிப்பை பூரணப்படுத்தும் காலத்தையும் நீங்கள் எதிர்நோக்கி பார்க்க முடியும் இந்த ஆவிக்குரிய நன்மை நித்தியமானது உங்கள் தாய் தகப்பன் குடும்பம் சொத்து சுகம் உயிர் அனைத்தும் போன பிறகும் உம்மோடு என்றும் நிலைத்திருக்கும் உன்னதமான நன்மை இதுவே ஆகும் தினசரி அலுவல்களில் தேவ செயல் இந்த உலகத்திலும் இனி வரப்போகிற உலகத்திலும் உமது நல்வாழ்வே தேவ செயல் உம்மேல் கண்ணோக்கமாயிருக்கிறது சோம்பேறித்தனமாக வாழ்தல் ஒன்பது தசலோனிக்கேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசனங்களில் வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறபடி நேர்மையாய் வாழ்தல் அல்ல ஒரு நேர்மையும் நியாயமுமான வேலையை பெற்றிருப்பது ஒரு சிறிய இரக்கமல்ல தேவன் அநேக மனிதர்களை அவர்கள் தங்கள் சாதாரண வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தமது ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறார் ஆமோசையும் தாவீதையும் தேவன் முறையே தீர்க்கத்தரிசியாகவும் ராஜாவாகவும் ஆக்கியபோது அவர்கள் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் பதினைந்தாம் வசனங்கள் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு எழுபதாம் எழுபத்தி ஒராம் வசனங்கள் பேதுருவும் அந்திரேயாவும் ஏசு கிறிஸ்து அவர்களை மனிதரை பிடிக்கிறவர்களாக அழைத்தபோது மீன் பிடிக்கிறவர்களாக இருந்தவர்கள் மத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்கள் சிலர் தங்களுடைய வேலை மிக கடினமானது என்றும் அது தங்களுடைய நேரத்தை எல்லாம் எடுத்துக் கொள்கிறது என்றும் முறையிடுகிறார்கள் எனது பதில் என்னவென்றால் தேவ செயலின் ஞானம் இந்த வேலையை உமக்கு மிகவும் பொருத்தமான சரியான வேலை இதன் மூலமாய் நீர் தேவனை சேவிக்கலாம் என்று முன்னமே கண்டுள்ளது என்பதே உமக்கு அதிக ஓய்வு கொடுக்கும் சுலபமான ஒரு வேலை இருந்தால் உமக்கு அதிக சோதனை ஏற்படும் மற்றும் இவ்வளவு நல்ல சுகம் இருந்திருக்காது வேலை செய்கிறவன் கொஞ்சமாய் புசித்தாலும் அதிகமாய் புசித்தாலும் அவன் நித்திரை இன்பமாயிருக்கும் செல்வனுடைய பெருக்கோ அவனை தூங்க ஒட்டாது பிரசங்கி ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் உமது ஆவிக்குரிய ஆசைகள் இருந்தால் உமது வேலையிலும் கூட தேவ பிரசன்னத்தை நீர் அனுபவிக்கலாம் பகல் வேலையில் ஓய்வு நேரத்தில் நீர் ஜபித்து அவரது வசனங்களை தியானிக்கலாம் நீர் ஒரு கிறிஸ்தவராயிருந்தால் தேவன் உம்மை ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை என்று வாக்களித்திருக்கிறார் எபிரேயர் பதிமூன்று ஐந்து உமக்கு நிலையான நன்மை இருக்கும்படிக்காகவே தேவ செயல் இவ்வுலகில் உமக்கு அந்த நிலையை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறது நமது அடிப்படை தேவைகளான உணவும் உடையும் மட்டும் இருப்பினும் நமக்கு உள்ளதைக் கொண்டு திருப்தியாயிருக்கும்படி கட்டளை பெற்றிருக்கிறோம் ஒன்று திமுத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஆதியாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் ஆதாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆணை 
இன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாம் எதை செய்தாலும் நமது முழு பலத்தோடும் செய்ய வேண்டும் ஆனால் பணக்காரர்களாக வேண்டும் என்ற ஆசையில் தேவனோடு கொண்டுள்ள தொடர்பு அற்றுப்போகாவண்ணம் அதிக கவனமாயிருக்க வேண்டும் ஐசுவரிவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் விழுகிறார்கள் ஒன்று திமுத்தையு ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் தேவனே ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் தேவனிடத்தில் கொண்டு வந்து அதனை ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜபிக்க முடியாத எந்த வேலையையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதே சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு நாலு ஐந்து வசனங்கள் தேவ செயல் உமக்கு அளித்த பணியிலும் நிலையிலும் திருப்தியாயிரு தேவ செயல் உம்மை விட ஞானம் உள்ளது எல்லாவற்றையும் உமது நித்திய நன்மைக்காகவே திட்டம் உள்ளது இதை குறித்து நீர் முழு நிச்சயம் கொள்ளலாம் ஐந்து நமது குடும்ப வாழ்வில் தேவ செயல் ஒரு மனைவியை அல்லது கணவனை கண்டுபிடிப்பதிலும் அதன் பிறகு பிள்ளைகளை பெறுவதிலும் தேவ செயலின் கரம் சிறப்பான செயல் புரிகிறது இதை ஆவர்காம் ஈசாக்கு மனைவியை தேடின காரியத்தில் தெளிவாக காணலாம் ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் அந்நாளுக்கு சாமுவேலை பிள்ளையாக கொடுத்ததிலும் ஒன்று சாமுவேல் முதலாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சகரியாவுக்கும் எலிசபெத்துக்கும் யோமார் ஸ்நானகன் பிறந்ததிலும் லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனங்கள் தேவ செயல் பிள்ளைகளை ஈவாய் அருளுவதை காணலாம் சமாதானமும் சந்தோஷமுமான திருமண வாழ்விற்காக பொருத்தமான வாழ்க்கை துணைவர்களை கொடுப்பதில் தேவ செயலின் முன்னேற்பாடுகள் அதிகமாக காணப்படுகிறது மற்றவருக்கு நித்திய ஆவிக்குரிய நன்மையை கொண்டுவரும்படியாக தம்பதிகள் ஒவ்வொருவரும் வாழ்வது மிகச் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதாகும் மனைவியானவளே நீ உன் கணவனை ரட்சிப்பாயோ அல்லவோ உனக்கு எப்படி தெரியும் கணவனே நீ உன் மனைவியை ரட்சிப்பாயோ அல்லவோ உனக்கு எப்படி தெரியும் ஒன்று குருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இருவரும் விசுவாசிகளாயிருப்பின் ஒருவரோடு ஒருவர் அத்தகைய நெருங்கிய உறவை இம்மையில் பெற்று மகிழவும் மறுமையில் பூரண மீட்படைவதற்கான நித்திய நம்பிக்கைக்கும் அவர்களை ஒன்றாக இணைத்தது எத்தனை இன்பமான தெய்வ செயலாகும் ஏராளமான ஆண்களும் பெண்களும் இத்தகைய அரிய நற்காரியங்களை அனுபவிக்க முடியாதவர்களாய் இருக்கின்றனர் இத்தகைய பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் உமக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தால் தேவனுக்கு நன்றி கூறுவதிலும் அவருக்கு புகழ் உண்டாக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வாழவும் மறக்க வேண்டாம் நீங்கள் எவைகளிலெல்லாம் வசதியும் சுகமும் பெற்றிருக்கிறீர்களோ அவைகளுக்கெல்லாம் கர்த்தர் துதியை எதிர்பார்க்கிறார் மரணம் சீக்கிரத்தில் குடும்பத்தை பிரித்துவிடும் ஆகவே பிரியும் நாள் இன்ப நாளாய் இருக்கும்படி ஜீவியுங்கள் ஆறு தேவ செயலின் முன்னேற்பாடுகளால் நம் குடும்பங்கள் பெறும் நன்மைகள் தேவன் தமது மக்களுக்கு கொடுத்துள்ள வாக்குறுதிகள் உங்களுக்கு தெரியும் சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்தாம் வசனம் நிச்சயமாக தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றைக்கும் நினைப்பார் சங்கீதம் நூற்று பதினொன்று ஐந்தாம் வசனம் ஆண்டவரின் இரக்கங்கள் காலைதோறும் புதியவைகள் புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் யாக்கோபு நான் பிறந்த நாள் முதல் இந்நாள் வரைக்கும் என்னை ஆதரித்து வந்த தேவன் என்று கத்தரை அழைக்கிறார் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் உமது ஆரம்ப நாளிலிருந்து இந்நாள் வரை தேவ செயலின் வழிநடத்துதலை உன்னிப்பாய் கவனித்து பார்க்கும்படி உம்மை கேட்டுக் கொள்கிறேன் அப்போது தேவன் உமக்கு எப்படிப்பட்டவர் என்று பார்ப்பீர் சில சமயங்களில் தேவன் கொஞ்சமானதை 
நாம் அறியா வண்ணம் ரகசியமாக ஆசீர்வதிக்கிறார் அது நமக்கும் நமது குடும்பங்களுக்கும் போதுமானதாயிருக்கச் செய்கிறார் எலியாவுக்கும் அப்படித்தான் இருந்தது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினாறு வசனங்கள் தற்காலத்திலும் கூட அநேகர் தங்களது மிகவும் அவசர தேவையான நேரத்தில் தேவனிடத்திலிருந்து பணத்தையோ அல்லது உணவுப் பொருட்களையோ பெற்று அனுபவித்திருக்கிறார்கள் நாம் விரும்பும் எல்லாவற்றையும் தேவன் தராமல் நமது உண்மையான தேவைகளை மட்டும் சந்திப்பதில் தேவ செயலின் ஞானத்தை பார்க்கலாம் என் தேவன் உங்கள் குறைவையெல்லாம் நிறைவாக்குவார் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நமது தேவைகள் சந்திக்கப்படுகின்ற முறைகளிலும் ஞானமுள்ள தேவ செயல் விளங்குகிறது நமக்கு தேவையானதெல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நமக்கு தரப்படுவதில்லை அத்தகைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும் போது தேவனது கிருபை நமக்கு மிக தெளிவாக காணப்படும்படி அவற்றிற்காக நாம் ஜபிக்கவும் விசுவாசிக்கவும் வேண்டியதாயிருக்கிறது தேவ கிருபையின் பராமரிப்பையும் அன்பையும் அநேக முறைகளில் அனுபவித்த நீங்கள் வருங்காலத்தில் தேவ செயலை நம்ப தவறாதீர்கள் ஏனெனில் இஸ்ரவேல் மக்கள் அப்படி செய்ய தவறினார்கள் அவர்கள் இதோ அவர்கள் மலையை அடித்ததினால் தண்ணீர் புறப்பட்டு நதிகளாய் புரண்டு வந்தது அவர் அப்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடுமோ தம்முடைய ஜனத்துக்கு மாம்சத்தையும் ஆயத்தப்படுத்துவாரோ என்றார்கள் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு இருபது அத்தனை அற்புதமான வழிகளில் அவர்களுக்காக செயல்பட்ட தேவனுடைய வல்லமையை கண்ட பிறகும் எத்தனை கேடான அவிசுவாசம் ஆகவே தேவ செயல் உங்களை வைத்திருக்கும் நிலையிலேயே மன திருப்தியாயிருங்கள் கஷ்டங்கள் வந்தால் தேவை மிகுந்த நேரங்களில் தேவனை நோக்கி ஜபியுங்கள் அவர் உங்களை மறக்கவே மாட்டார் ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு அடுத்த உணவு எங்கிருக்கிறது என்று தெரியாது ஆனால் தேவன் அவற்றை கொடுக்கிறார் மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் உமக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் உள்ள உறவையும் உமக்கு அருளிய அவரது வாக்கு தத்தங்களையும் அடிக்கடி நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் அப்போது உமக்கு உள்ளவைகளில் நீர் திருப்தியாயிருப்பீர் ஏழு தீமையினின்று நம்மை காக்கும் தேவ செயல் நமது ஆத்துமாக்களின் மீதான சாத்தானின் பயங்கரமான தாக்குதலினின்று தெய்வ செயல் நம்மை காக்கிறது சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் என்று தேவன் வாக்கு செய்திருக்கிறார் இப்பாவமான உலகில் தேவ செயலானது நமது பாவ தன்மையிலிருந்து தீமை பெருவெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதை தடுத்து நிறுத்துகிறது லோத்துடைய வீட்டைச் சுற்றிலும் சோதோமின் மக்கள் துர் இச்சையினால் நிரம்பியிருந்தபோது தேவ செயலால் அவர்கள் அடிக்கப்பட்டு குருடரானார்கள் ஆதியாகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் தாவீது நாபாலையும் அவனைச் சேர்ந்தவர்களையும் கொல்லப்போகும் முன் சரியான நேரத்தில் அபிகாயில் தாவீதை சந்திக்கும்படி தூண்டப்பட்டாள் சென்று அவனை தடுத்தாள் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் யோசபாத் என்ற தேவனுக்கு பயப்படும் நல்ல அரசன் அகசியா என்ற பொல்லாத மன்னனோடு நட்பு கொள்ளப் போகும்போது தேவன் அவன் கட்டின கப்பல்களை உடைத்து அவ்வாறு செய்யாமல் தடுத்தார் ஒன்று நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஏழு வசனங்கள் ஒரு நிமிடம் பயபக்தியுடன் சிந்தியுங்கள் உமது பொல்லாத சுவாபம் பாவத்திற்கு உம்மை துரிதமாக ஏவினது ஆயினும் தேவ செயல் உம்மை விழாமல் காத்துக்கொண்டது 
அப்போஸ்தரன் சொல்லும் வண்ணமாக அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் யாக்கோபு ஒன்று பதினான்கு சோதனை என்னும் காற்றில் மிதக்கும் இறகுகளைப் போல் உம்மை கண்டீர் சங்கீதக்காரனைப் போன்று உமது கால்கள் விழுந்து போய் உமது அடிகள் சறுக்கின சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று இரண்டு இத்தனை சோதனைகளிலிருந்தும் கத்தர் உம்மை மிகுந்த இரக்கமாக காத்திராவிட்டால் உமது நிலை எவ்வளவு பரிதாபமாய் வந்திருக்கும் அத்தகைய தேவன் செயல்களில் மூலம் நீர் பெற்ற இரக்கங்களை உம்மால் எண்ணி முடியாது ஆகவே அதிக நன்றி உள்ளவனாயிரு ஏதோ தற்செயலாக அல்லது உமது ஞானம் அல்லது திறமையினாலே நீர் பாதத்திலிருந்து தப்பிக்கொண்டாய் என்று நினைக்க வேண்டாம் தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்துக்கொண்டு யூதா இருபத்தி ஒராம் வசனம் எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் எட்டு வியாதியிலிருந்தும் அபாயத்திலிருந்தும் தெய்வ செயல் நம்மை விலக்கிக் காக்கிறது இந்த உலகத்தில் நம்மை அநேக அபாயங்கள் சூழ்ந்திருக்கின்றன ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எத்தனை முறை மரணத்துக்கு சமீபமாயும் அல்லது அபாயத்திலும் இருந்ததாக சொல்கிறார் நாம் அடிக்கடி வியாதிப்பட்டாலும் தேவ செயல் நம்மை உயிரோடு வைத்திருக்கிறது கண்ணானது நமது உடம்பின் மிகச் சிறிய உறுப்பானாலும் அநேக வியாதிகள் அதை தாக்கக்கூடும் படைத்தவர் அதை பத்திரப்படுத்த கண் இமைகள் உட்பட அநேக இயற்கையான பாதுகாப்பை கொடுத்திருக்கிறார் தாவீது கண்மணியைப் போல என்னை காத்தருளும் என்று ஜெபிக்கிறார் சங்கீதம் பதினேழு எட்டு அநேகர் கடலில் பிரயாணம் பண்ணும்போது தேவ செயலின் அற்புதமான செயல்களை கண்டிருக்கிறார்கள் சங்கீதக்காரன் அவைகளைப் பற்றி சங்கீதம் நூற்றி ஏழு இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பதில் சொல்லியிருக்கிறார் கடலில் அநேக ஆண்டுகளை கழிப்பவர்கள் பெரும் அபாயங்களில் இருக்கிறார்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதையும் மறுமைக்கு அருகில் கழிக்கிறார்கள் அவர்கள் அவரது நன்மைகளுக்காகவும் அற்புதமான செயல்களுக்காகவும் தேவனை துதித்து போற்ற போதிய காரணங்கள் உண்டு தேவ இறக்கத்தால் அநேகரின் உயிர் காப்பாற்றப்படுவது பற்றிய எண்ணற்ற எடுத்துக்காட்டுகளை வரலாறு தருகிறது நம்மில் அநேகர் நமது சொந்த அனுபவங்களிலிருந்து அத்தகைய தேவ செயல்களை பற்றி சொல்லக்கூடும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்நாள் வரை தெய்வ செயல் உம்மை பாதுகாத்ததற்காக நீர் எவ்வளவு கடமைப்பட்டிருக்கிறீர் என்பதை எண்ணிப்பாரும் கத்தராகி இயேசுவை அறியும் முன்பு உமது உடல் உறுப்புகளெல்லாம் பாத செயலுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட போதிலும் அவையெல்லாம் எவ்வாறு சேதமுறாமல் காக்கப்பட்டன என்பதை யோசித்து பாரும் உம்மிடத்தில் காட்டப்பட்ட தேவனின் இறக்கமும் பொறுமையும் எவ்வளவு பெரியது தேவனின் செயல் ஏன் இத்தனை அருமையான மென்மையான பராமரிப்பை உமக்கு காட்டிற்று உமது உடலை தேவ ஊழியத்திற்கு பயன்படுத்தும்படியாகத்தான் நீர் ஒரு கிறிஸ்தவராயிருந்தால் கிறிஸ்துவால் உமது சரீரம் விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருக்கிறது அது தேவ தூதர்களின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறது அது வரும் உலகத்தின் மகிமையிலும் மகிழ்ச்சியிலும் பங்கு வரும் ஒன்று குருந்தியர் ஆறு இருபது எபிரேயர் ஒன்று பதினான்கு பிலிப்பியர் மூன்று இருபத்தி ஒன்று ஆகவே நமது உடல் தேவனுடைய ஊழியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு மகிழ்ச்சியுடன் தேய்ந்து போவது எவ்வளவு உசிதமும் மேன்மையுமானது ஒன்பது தேவ செயல் நாம் அதிக பரிசுத்தமாவதற்கு உதவுகிறது நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று தேவ மக்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் 
நமக்குள் வாசமாயிருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமது உடலில் உள்ள பாவத்தை அழிக்கும்படியான வாஞ்சியை நமக்கு கொடுக்கிறார் அவ்வாறு செய்யவும் உதவி செய்கிறார் சர்வ ஞானமுள்ள தேவன் தமது முன்னேற்பாடு செயல்களை ஆவியானவரோடு இணைந்து செயலாற்றி அதனையே பரிசுத்தத்தையே நம்மில் செய்து முடிக்க கட்டளையிடுகிறார் என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்தை குறித்து பவுல் துக்கத்துடன் குறை கூறுகிறார் ரோமர் ஏழு இருபத்தி மூன்று அவ்விதமே ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கூட மிகுந்த வருத்தத்துடன் தன் வாழ்வில் இந்நிலையை காண்கிறான் ஆனால் விசுவாசிக்குள் இருக்கும் ஆவியானவர் அந்த பாவ தன்மையின் வலிய போக்கை உள்ளிருந்தவாறே எதிர்க்கிறார் அதே நேரத்தில் தேவ செயல் வெளியில் நம்மை பாவம் செய்யாமல் தடுக்கும்படியாக நமது வழிகளை அடைத்து போடுகிறார் ஓசியா இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இரண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வியாதியோ வேறு எதுவோ வரும்படி செய்து கூட தேவன் நம்மை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கி நம்முள் இருக்கும் பாவத்தின் வசப்படுத்தும் சக்தியை உணரவும் அறியவும் செய்து அவரிடமாக திருப்பிக் கொள்கிறார் சங்கீதக்காரன் நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன் வழிதப்பி நடந்தேன் இப்பொழுதோ உம்முடைய வார்த்தையை காத்து நடக்கிறேன் சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது அறுபத்தி ஏழாம் வசனம் என்கிறார் சில சமயங்களில் தேவ பிள்ளைகளின் அன்பு இவ்வுலகின் நல்ல காரியங்களின் மேல் வைக்கப்படுகிறது எசேக்கியாவின் இதயம் செல்வங்களின் மேல் நிலைத்திருந்தது அவைகளை பெருமையுடன் பாபிலோனியருக்கு காட்டுகிறான் அப்பொழுது அவைகள் சீக்கிரத்தில் பாபிலோனுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் என்று ஏசாயா தீர்க்கு தரிசி அவனுக்கு அறிவிக்கிறார் ஏசாயா முப்பத்தி ஒன்பது சிறந்த அரசனாகிய தாவிது அழகிய ஆனால் மதிகட்ட தன் மகன் அப்சலோமை அதிகமாக நேசித்தான் அவன் செய்தது எவ்வளவு தவறு என காண்பிக்கும்படி அப்சலோமின் சடுதியான கொடூரமான மரணத்தை தேவன் பயன்படுத்தினார் ரெண்டு சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முடிய நமக்குள் இருக்கும் பாவம் பெருமையாகவே வெளியில் காட்சியளிக்கிறது நாம் மதிக்கப்படும்போது நமது இருதயத்தின் பெருமை வளர்கிறது ஒரு சான்றோரின் உரை என்னை புகழுகிறவன் என்னை காயப்படுத்துகிறான் நமது பாவ இதயம் இந்த உலக பொருள்களிலிருந்து மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் உண்டாகும் என்ற பெரும் நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறது யோபை போல நானும் என் கூண்டிலே நான் ஜீவித்து போவேன் என் நாட்களை மணலத்தனையாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறோம் யோபு இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் தேவ செயலால் அத்தகைய நம்பிக்கைகள் எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் இழுந்து போகிறது மிகச் சிறந்தவர்கள் கூட தேவனையே சார்வதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வசதிகளின் மேல் சாருகின்றனர் அவ்வாறே இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்தை நம்பி சார்ந்திருந்தனர் ஆனால் தேவனே எகிப்து அவர்களை கைவிடும்படி செய்தார் அது அவர்களை காயப்படுத்திற்று எசேக்கியல் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்கள் சில சமயங்களில் தேவன் ஒரு குடும்பத்தில் மிகவும் நேசிக்கப்பட்டவருக்கு மரணத்தை வரவிடுகிறார் இவ்விதமாக நமது இருதயங்களின் அன்பை அந்த நபரிடத்திலிருந்து தம் பக்கமாய் திருப்புகிறார் ஆகவே இவ்விரண்டாம் பாகத்தை முடிக்கும் வண்ணமாக தேவன் நம்மோடு கூட எவ்வளவு அற்புதமாக கிரிய நடப்பிக்கிறார் என்பதை யோசித்து அதிசயிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் இந்த நிலையில் எனது கருத்துக்கள் சங்கீதம் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு மூன்றாம் வசனத்தில் தாவிதால் எடுத்துச் சொல்லப்படுகிறது கர்த்தாவே மனுஷனை நீர் கவனிக்கிறதற்கும் மனுபுத்திரனை நீர் எண்ணுகிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் சாலமோன் தேவனுடைய உயர்வை எண்ணி வானங்களும் வானாதி வானங்களும் அவரை கொள்ளக்கூடாதிருக்க 
இரண்டு நாளாகவும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் என்று சொல்கிறார் ஏசாயா தீர்க்கு தரிசி இதோ ஜாதிகள் ஏற்றச்சாலில் தொங்கும் துளி போலவும் சகல ஜாதிகளும் அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்லை என்று சொல்கிறார் ஏசாயா நாற்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் பதினேழாம் வசனங்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது மிகுந்த உயர்ந்த நிலையிலும் அவ்வளவு பெரிய பாவியாகவும் தகுதியற்றவனாகவும் இருக்கிறார் அவனது வாழ்வு மாய காட்சியாகவும் அவனது வருஷங்கள் கடவுளின் பார்வையில் ஒன்றும் இல்லாமையாகவும் காணப்படுகின்றன இவ்வளவு உன்னதமான தேவன் நம்மை பற்றி இவ்வளவு அதிகமாக எண்ணி தமது செயல் ஆற்றல்களிலெல்லாம் நமக்காக செயல் புரிந்தது எத்தனை ஆச்சரியம் நாம் அவருக்கு தேவையில்லை நாம் இல்லாமலேயே அவர் தம்மில் தாம் மிகவும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார் அவரோடு நாம் ஒன்றையும் கூட்ட முடியாது தமது மிகுந்த கிருபையினாலும் நித்திய அன்பினாலும் தமது அன்பின் மக்களாயிருப்பதற்காக அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் சங்கீதம் எட்டு மூன்று நான்கில் உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும் நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது மனுஷன் எம்மாத்திரம் என்று தாவீதே சொல்லக்கூடுமானால் நாம் எவ்வளவு அதிகமாக சொல்ல வேண்டும் பிதாவே உமது குமாரனை உமது ஒரே நேசகுமாரனை எங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உயர்ந்தவரும் மிக உன்னதமானவருமாகிய குமாரனை நினைக்கும்போது அண்டவரே மனிதன் எம்மாத்திரம் அவனுக்காக அத்தகைய இயேசு கிறிஸ்து மரணத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது எத்தனை விந்தை என்று போற்றி அடிபணிய வேண்டும் நம் மீதான தேவனின் இரக்கங்கள் காலைதோறும் புதியவைகள் சங்கீதம் நாற்பது ஐந்தாம் வசனம் புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் தேவ செயல் என்பது ஒரு நீரூற்றைப் போன்றது அதிலிருந்து தேவனுடைய நன்மைகள் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் தேவையான அனைத்தும் மற்றும் நமது பொது வாழ்விற்கும் தனி வாழ்விற்கும் சாதாரண அசாதாரண சமயங்களுக்கும் எண்ணி முடியாத வகையில் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன விசுவாசிகளாகிய நமக்கு ஏற்படும் எல்லாவற்றிலும் தேவதூதர்கள் கவனித்து பராமரிக்கிறார்கள் எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் மூன்றாம் அத்தியாயம் சிறப்பான தெய்வ செயல்களை பற்றி நாம் ஏன் ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் சிறப்பான தமது செயல்கள் மூலம் தேவன் தம்முடைய மக்களை எவ்வாறு பராமரிக்கிறார் என்று பார்த்ததும் இப்பொழுது அவரது செயல்களை ஆழ்ந்த பயபக்தியுடன் எண்ணி பார்க்க அவர் கட்டளையிடுவதை காண்கிறோம் அதுவும் குறிப்பாக துன்ப நேரங்களில் அப்படி செய்வது நமது விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அப்படி செய்யாதிருத்தல் தேவனை துக்கப்படுத்துவதாகும் சங்கீதம் இருபத்தி எட்டு நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்கள் தேவ செயல்களை ஒழுங்காக கவனித்து உணராவிட்டால் அவைகளுக்காக தேவனுக்கு துதிகள் ஏறெடுக்கப்படா நூற்று ஏழாம் சங்கீதம் அவரது மக்களுக்கான தேவனது சிறப்பு செயல்களின் பராமரிப்பை வர்ணிக்கிறது துன்பத்தில் வசனங்கள் நாலு முதல் ஏழு விலங்கிடப்பட்ட சிறை கைதிகளை பற்றி வசனங்கள் பத்து முதல் பதினான்கு வியாதியில் இருப்பவர்களை குறித்து வசனங்கள் பதினேழு முதல் இருபது புயலில் சிக்கிய மாலுமிகளை பற்றி வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பது கொடிய பஞ்சத்தில் அவதியுறும் மக்களை பற்றி வசனங்கள் முப்பத்தி மூன்று முதல் நாற்பது இந்த ஒவ்வொரு தேவ செயலுக்காகவும் தேவனை துதிக்க மக்கள் அழைக்கப்படுகின்றனர் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் எவன் ஞானமுள்ளவனோ அவன் இவைகளை கவனிக்க கடவன் ஞானவான்கள் கத்தருடைய கிருபைகளை உணர்ந்து கொள்ளுவார்கள் 
என்று சொல்கிறார் இவற்றை உற்று கவனிப்பதில் நமது விசுவாசம் பலப்படும் கடந்த கால தேவ செயலில் ஈடுபட்டால் தாவீது உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு வருங்காலத்தில் அதிக வெற்றிகளைப் பெறும்படி வெற்றி நடை போடுகிறார் என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடையின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த வெறிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் ஒன்று சாம்வேல் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் பவுல் தேவனை பற்றி சொல்லுவதாவது ரெண்டு குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்றும் அவர் எங்களை தப்புவித்தார் இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார் இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பியிருக்கிறோம் ஒரு சில அப்பங்களையும் மீன்களையும் கொண்டு பெருங்கூட்டத்தை போஷித்த அற்புதத்தை நினைவில் கொள்ளாமலும் புரிந்து கொள்ளாமலும் இருந்ததற்காக இயேசுவானவரால் சீஷர்கள் கண்டித்து உணர்த்தப்பட்டார்கள் மத்தேயு பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் நான்காம் அத்தியாயம் சிறப்பான தெய்வ செயல்களை குறித்து நாம் எவ்வாறு நினைக்க வேண்டும் ஒன்று உங்களால் எவ்வளவு ஆழமாய் சிந்திக்க முடியுமோ எவ்வளவு காலம் சிந்திக்க முடியுமோ அவ்வளவாய் தெய்வ செயல்களை பற்றி சிந்தியுங்கள் ஆசாப் கத்தருடைய செயல்களை நினைவு கூறுவேன் உம்முடைய பூர்வ காலத்து அதிசயங்களையே நினைவு கூறுவேன் உம்முடைய கிரியைகளையெல்லாம் தியானித்து உம்முடைய செயல்களை யோசிப்பேன் என்றேன் சங்கீதம் எழுபத்தி ஏழு பதினொன்று பனிரண்டு வசனங்கள் என்று சொன்னான் ஆரம்ப முதல் இன்று வரை தேவன் உங்களுக்கு எவ்வளவு அருமையாயிருந்தார் என்பதையும் அவர் உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்பதையும் ஒவ்வொன்றாக நினைவு கூறும் பொழுது பாதியிலேயே உங்கள் உள்ளம் உருகிவிடும் அவ்வாறு உருகாவிட்டால் அவைகள் கடினமான இருதயங்களாகும் நீர் வாசிப்பதற்கு உலக முழுவதிலும் உங்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றை போன்றதொரு இனிமையான வரலாறு ஒன்றுமில்லை தேவன் உம்மை எவ்விதமாக வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் என்பதை இன்னும் அதிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் வரை அதனை எண்ணி பார்த்துக் கொண்டே இருங்கள் எலியாவின் ஊழியக்காரன் ஒரு சிறு மேகத்தை பார்க்கும் வரை வானத்தை உற்று பார்த்துக் கொண்டே இருந்தான் அந்த சிறு மேகம் அதிசீக்கிரத்தில் வானங்களை மூடிவிட்டது ஆகவே முதலில் சில தேவ செயல்களைக் கண்டு ஏதோ கொஞ்சத்தை பார்க்கலாம் அல்லது ஒன்றுமே பார்க்காமலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் ஏழு முறை சிந்தித்து பாருங்கள் நீர் அவற்றில் அந்த மேகம் பெருகினது போன்று மகிமை பெருகுவதை காணலாம் ஒரு தேவ செயலின் மதிப்பை கணிக்கு முன் நாம் கவனிக்க வேண்டிய அநேக காரியங்கள் உள்ளன ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நேரமுண்டு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியின் தனிப்பட்ட தன்மை ஒரு குறிப்பிட்ட கருணை செயல் இன்னும் பலவிற்கு வழியாக அமைதல் தேவ செயலின் பயன்படுத்தப்பட்ட சம்பந்தமில்லாத காரியங்கள் இவையெல்லாம் அதில் உண்டு பின்னும் இவையெல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமது வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற எல்லா காரியங்களிலும் தேவ செயலின் நோக்கம் என்னவென்று யோசிக்க வேண்டும் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாக தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் கடைசியாக தேவ செயல் இற ஈடுபாடு ஜபத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையதாயிருக்கிறது தேவன் நீர் கேட்பவற்றை கொடுக்கும்போது இந்த தேவ செயல்களின் மீது உமது ஜபம் கையொப்பம் போல உள்ளது ரெண்டு தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வாறு தேவ செயலில் நிறைவேறினது என்பதை சிந்தியுங்கள் யோசுவா இஸ்ரவேல் மக்களிடம் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல் வார்த்தைகளிலெல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறிப்போகவில்லை யோசுவா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் 
என்று சொல்ல முடிந்தது இது எல்லா தேவ பிள்ளைகள் விஷயத்திலும் உண்மையே நம்மை சுற்றிலும் நடப்பவை பற்றி நாம் கலக்கமடைந்தால் அத்தகைய காரியங்களை பற்றி தேவ வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதென்று பாருங்கள் அப்போது விரைவில் நமது மனதில் ஓர் அமைதி உண்டாகும் சங்கீதக்காரன் தேவனுடைய பிரகாரத்திற்கு போனபோது இது உண்மை என கண்டான் அவன் அவர்கள் முடிவை கவனித்து உணரும் அளவு அது என் பார்வைக்கு விசனமாயிருந்தது என்று எழுதினான் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று பதினேழாம் வசனம் நமது நன்மைக்காக நாமே விரும்பி வேதத்தின் சட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் தாவீது பயங்கரமான பாவம் செய்தபோது அது அவனுக்கு காட்டப்பட்டது அதைப் போலவே நாம் எங்கே தவறினோம் என்று தேவ செயலின் நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றன ரெண்டு சாமுவேல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரண்டு வசனங்கள் மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலும் கத்த பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம் சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு எட்டாம் வசனம் என்று தேவ வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது உண்மையிலேயே தேவனை நம்புவதற்கு பதிலாக மனிதனை நம்பியிருக்கிற மனிதன் மேல் வேதம் சாபத்தை வைக்கிறது எரேமிய பதினேழு ஐந்தாம் வசனம் தேவ பக்தி உள்ளவர்களை தேவன் செயல் கரிசனையுடன் பாதுகாக்கும் என்று வேத வசனம் எவ்வளவு அருமையாக வாக்கு கொடுக்கிறது அதற்கு இயேசு பிரதியுத்தரமாக என் நிமித்தமாகவும் சுவசேஷ நிமித்தமாகவும் வீட்டையாவது சகோதரரையாவது விட்டவன் எவனும் இப்பொழுது இம்மையிலே துன்பங்களோடே கூட நூறத்தனையாக வீடுகளையும் சகோதரரையும் மறுமையில் நித்திய ஜீவனையும் அடைவான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வசனங்கள் அப்போ சொன்னாகிய பவுல் அவ்வாறே செய்தார் பின்னர் அவர் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் என்று எண்ணப்பட்டாலும் சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என்று தன் நிலையை வர்ணிக்கிறார் பவுலின் நாட்களிலிருந்து அநேக ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களை நம்பி கீழ்ப்படிந்தபோது தங்களுக்கு முன்பு இருந்ததை விட அதிகமாக பெற்றிருப்பதை கண்டுள்ளார்கள் பரிசுத்தவான்கள் என் நிலையிலிருந்த போதிலும் அவர்களுடைய தேவன் ஒரு நாளும் அவர்களை விட்டு விலகவும் மாட்டார் கைவிடவும் மாட்டார் என்று வேதவசனம் கூறுகிறது எபிரேயர் பதிமூன்று ஐந்து ஆபத்திலும் கூட அவர் அவர்களோடு இருப்பார் சங்கீதம் தொன்னூத்தி ஒன்று பதினைந்து தேவன் உம்மை உமது வாரங்களின் அடியில் விழுந்து நொறுங்கும்படி எப்போதாவது விட்டிருக்கிறாரா என்று உங்களையே கேட்டு பாருங்கள் ஒருவேளை தாவியதை போன்று நீங்களும் உணர்ந்திருப்பீர்கள் நான் எந்த நாளிலாகிலும் ஒரு நாள் சவுலின் கையினால் மடிந்து போவேன் என்று சொன்னான் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஆனால் அவனைப் போலவே நீங்களும் அத்துன்பத்தினின்று விடுவிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் தேவனின் வாக்குகள் ஒவ்வொன்றும் துல்லியமாக நிறைவேறியிருக்கும் வியாதியின் இருண்ட நாட்களில் தேவவசனம் ஒன்றுதான் துணையும் உதவியுமாயிருக்கும் என்று வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது ஐம்பது தொன்னூத்தி ரெண்டு வசனங்கள் இந்த நோக்கத்திற்காகவே தேவ வசனத்தினால் உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகும் படிக்கு என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இந்த உண்மை ஆயிரம் முறை அனுபவத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டதில்லையா தேவ செயல் அத்தகைய வாக்கு தத்துவங்களை உமக்கு காட்டி நேசிக்கிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்தி அவர் உம்மோடு இருக்கிறார் என்று உணர்த்துமானால் உமது வாரம் முன்பு இருந்ததை விட இப்போது இலகுவாகும் தேவனுக்கு கொடுப்பதாக நினைத்து மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷமாக கொடுப்பதுதான் நமது சொத்துக்களை பெருக பண்ணக்கூடிய ஒரே வழி 
என்று கூறும் வசனத்துடன் தேவ செயலும் ஒத்துப்போகிறது நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனங்கள் பத்தொன்பது பதினேழாம் வசனம் உள்ளான மன சமாதானத்தை அனுபவிப்பதற்கான ஒரே வழி எழுதப்பட்டிருக்கும் வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நம்மையும் நமக்குள்ள எல்லாவற்றையும் கர்த்தரிடம் ஒப்படைத்து விடுவதேயாகும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு ஐந்து முதல் ஏழு வசனங்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு மூன்றாம் வசனம் விசுவாசிகள் உபத்திரவப்படுவதில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஒவ்வொரு பாவத்தையும் தேவன் உடனே தண்டிக்கிறார் என்றும் சொல்லவில்லை அவ்வாறு அவர் செய்தால் யார் நிற்கக்கூடும் சங்கீதம் நூற்று முப்பது மூன்றாம் வசனம் ஆனால் தேவன் தமது பிள்ளைகளை சுற்றிக்கும் போது அது ஒரு இரக்கம் என்றே நான் சொல்லுகிறேன் அத்தகைய தேவ செயல்கள் மூலமாக வேத வசனங்களின் எச்சரிப்புகளும் வாக்குத்தங்களும் நிறைவேறுகின்றன மூன்று தேவ செயலின் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நிகழச் செய்வதும் அவற்றை கட்டளையிடுவதும் தேவனே என்று நீங்கள் நிச்சயமாக அறிய வேண்டும் தேவன் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று மூன்று மற்றும் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் மத்தேயு ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு கவலையிலிருந்து விடுபடும்படி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் தேவைகளை அவரிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது மட்டுமே பிலிப்பியர் நான்கு ஆறு உமது இரக்கங்களை உம்மிடம் கொண்டு வரும் வழியாகிய இலவசமான தேவ கிருபையின் ஞானத்தை பாருங்கள் அவை யாவும் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாகவும் கிருபையின் உடன்படிக்கையின் மூலமாகவும் உம்மிடம் வருகின்றன ஒன்று குருந்தியர் மூன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று தேவன் சர்வ ஏகாதிபத்தியம் உடையவர் என்பதை மறந்துவிடவே கூடாது உம்மை விட அவர் மகா பெரியவர் தமக்கு பெரியமானதை செய்யக்கூடிய சர்வ வல்லமையுடையவர் சங்கீதம் நூற்று பதினைந்து மூன்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நீர் பிறக்கவே இல்லை உம்மை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பிய போது எங்கே எந்த சூழ்நிலையில் பிறக்க வேண்டும் என்பவற்றை நீர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை துக்கமான நேரங்களிலும் தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் எல்லா துக்க சம்பவங்களிலும் தேவனுடைய நன்மையையும் கிருபையையும் பாருங்கள் மிகவும் இருள் சூழ்ந்த சமயங்களிலும் தேவனுடைய இருவித நன்மைகளை நாம் பார்க்க முடியும் ஒன்று இன்னும் இந்த உலகை விட்டு வைப்பதில் இரக்கம் அடுத்தது வரும் உலகுக்காக தமது மக்களை ரட்சிப்பதில் இரக்கம் ஆகவே உமக்கு வரும் எல்லா உபத்திரவங்களிலும் தேவனின் ஞானத்தை எண்ணிப்பாரும் துன்பத்தின் காலமும் அளவும் அவர் உம்மை முற்றிலும் உதவியற்றவராக விடும் அளவுக்கு அத்தனை அதிகமானதல்ல இவற்றையெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து பின் தேவன் யோனாவை கேட்ட கேள்வியை நீர் உண்மையே கேட்டுக்கொள்ளும் நீ கோபமாயிருப்பது சரிதானா யோனா நான்கு ஒன்பது அவசியம் ஏற்பட்ட போது கர்த்தர் தமது மக்களை கண்டித்து ஒழுக்கத்துக்குள் கொண்டுவர தவற மாட்டார் அத்துடன் அவ்விதமாக சிற்றிக்கும் போது அவர்களை அவர் கைவிடவும் மாட்டார் இதுவே தேவனுடைய உண்மை என்பதின் அர்த்தம் ஒன்று பேதரு ஒன்று ஆறு ஒன்று குருந்தியர் பத்து பதிமூன்று ரெண்டு குருந்தியர் நான்கு ஒன்பது நீங்கள் இழக்க கொடுத்த ஏதோ ஒன்றை விட அல்லது ஏதோ ஒருவரை விட தேவனில் அதிகமானதை மேலானதை உம்மால் காண முடியவில்லையா அவரே பிளவுண்ட மலை நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் எபிரேயர் பதிமூன்று எட்டு உமது சூழ்நிலை ஒருவேளை இரண்டொரு நாட்கள் துக்கமான மாறுதலை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடும் ஆனால் தேவன் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே இருக்கிறார் காலம் அவரில் மாறுதலை ஏற்படுத்த முடியாது 
புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் ஏசாயா நாற்பது எட்டு நான்கு தேவனது பல வேறுபட்ட செயல்களை புரிந்து கொள்ளும்படியாக உங்கள் உள்ளங்களை தூண்டுங்கள் பிரசங்கி ஏழு பதினான்கு இரண்டு விதமான ஆறுதல்கள் உள்ளன ஒன்று இயற்கையானது மற்றது ஆவைக்குரியது இவை இரண்டையும் அனுபவிக்கும் காலம் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு உண்டு எஸ்தர் ஒன்பது இருபத்தி இரண்டு இயற்கையான ஆறுதலை அனுபவிக்க முடியாத நேரமும் உண்டு சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு இரண்டு ஆனால் ஆவிக்குரிய ஆனந்தத்தையும் ஆறுதலையும் அனுபவிக்க முடியாத நேரமே இல்லை ஒன்று தசலோனிக்கையர் ஐந்து பதினாறு பிலிப்பியர் நான்கு நான்கு ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு வரக்கூடிய மிக கடுமையான உபத்திரவங்களிலும் நாம் கீழ்வரும் கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் ஒன்று தேவனில் நமது இன்பம் நித்தியமாக இருக்கையில் அத்துன்பங்கள் சின வினாடிகளுக்கே சமம் அப்படியானால் ஏன் இந்த துன்பங்கள் தேவனில் உள்ள நமது ஆறுதலை மறக்கச் செய்ய வேண்டும் ரெண்டு நமது துன்பங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் நம்மோடு இருக்கும் பரியந்தம் நாம் ஏன் துக்கப்பட வேண்டும் ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து அவனை தப்புவிப்பேன் சங்கீதம் தொன்னூத்தி ஒன்று பதினைந்து அந்த ஒரு வாக்கு தத்தம் நம்மை எல்லா துன்பங்களிலும் தாங்க வேண்டும் மூன்று தேவ செயலின் எந்த செயலும் அது எவ்வளவு கொடுமையாய் தோன்றினாலும் அது தேவனின் வெறுப்பிற்கு அடையாளமல்ல என்ற நிச்சயம் நமக்கு இருக்கும் வரை கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ஏன் துக்கப்பட வேண்டும் தேவ செயலின் முகம் கோபமாய் இருப்பினும் தேவனின் இருதயம் அவரது பிள்ளைகளுக்காக அன்பினால் நிரம்பி வழிகிறது நான்கு இத்தகைய தேவ செயல்களின் துன்பம் மூலமும் தேவன் நமக்கு நன்மையே செய்வார் என்ற உறுதி நமக்கு இருக்கும்போது நாம் ஏன் மனச்சோர்வடைய வேண்டும் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டு ஐந்து வாழ்வின் முடிவு நெருங்குகையில் தேவன் நமக்கு கொடுக்கும் பேரின்பத்தை பற்றி சிந்திப்பது அவசியம் அப்போது துக்கம் மறைந்து போகும் இனி நாம் பாடுபடப் போவதில்லை தேவன் தாமே இவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார் என்றான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழு பதினேழு அப்படியானால் நீர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவனுக்குள்ளான உமது சந்தோஷத்தையும் ஆறுதலையும் காத்துக் கொள்ளக்கூடும் உலக பொருட்களின் மேல் அதிக அன்பு செலுத்தாதபடி கவனமாய் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தரின் இரண்டாம் வருகையை பற்றி சிந்தியுங்கள் அப்போது உலக காரியங்கள் அற்பமாய் தோன்றும் நித்தியத்திற்கானவற்றில் மனதை செலுத்துங்கள் மாயையான சிற்றின்பத்திற்காக தேவனோடு உள்ள ஐக்கியத்தினால் உண்டாகும் இன்பத்தை இழக்க முன்வராதீர்கள் இந்த உலக பொருட்கள் நமக்கு அதிகமாயிருந்தாலும் குறைவாயிருந்தாலும் மன திருப்தியாயிருக்க கற்றுக்கொள்வோம் பிலிப்பியர் நான்கு பதினொன்று பனிரண்டு கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் இக்காரியங்களை குறித்து கருத்துடன் சிந்தனை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவனற்றவர்களுக்கு நரகம்தான் நித்தியமான இடம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்னும் உயிரோடு இருப்பதே தேவனுடைய மிகுந்த பொறுமையையும் உம்மேல் அவர் வைத்திருக்கும் இரக்கத்தையும் காட்டுகிறது எந்த இரக்கத்தை பெறவும் உமக்கு யாதொரு உரிமையும் இல்லை ஆனால் தேவ செயல் உமது வாழ்நாளை நீடிக்கச் செய்கிறது இப்பவும் நித்திய நரக தண்டனைக்கு தப்பலாம் என்ற அற்புதமான நற்செய்தி பிரசங்கம் உமக்கு ஒன்றுமில்லையா இப்போது நித்தியத்தில் அழிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் திரும்பவும் ஒருமுறை உமது ஸ்தானத்தில் வைக்கப்பட்டால் 
அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மறுபடியும் கத்தருடைய மக்களை பார்த்து ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்குள் நீங்கள் பெறுகிற ஆவிக்குரிய இரக்கங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் எண்ணி பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உலகத்தில் உங்களுக்குள்ளான எல்லா துன்பங்களையும் இன்பமாக்கும்படி இந்த இரக்கங்களில் ஒன்றே உங்களுக்கு போதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் எபேசியர் ஒன்று மூன்று உங்கள் பாவம் தேவனிடமிருந்து உண்மையாகவே எதை பெற தகுதியுள்ளதென்றும் உம்மிடத்திலிருந்து அது கழுவப்பட என்ன தேவை என்றும் சிந்தித்து பாருங்கள் உமது பாவம் நித்திய அழிவுக்கே பாத்திரமானது இருப்பினும் எத்தனை இரக்கங்களை நீர் அனுபவிக்கிறீர் தேவ செயலால் உமக்கு கொண்டுவரப்பட்ட துன்பங்கள் உம்மிடத்திலுள்ள பாவங்களை அடக்கி மட்டுப்படுத்த தேவைப்படுகின்றன அப்படி இருந்தும் இன்னும் உமக்கு பெருமையுள்ள ஒரு இருதயம் இருக்கிறது என்பதை நீர் காணவில்லையா ஆனாலும் நீர் பரலோகத்துக்கு எவ்வளவு அருகாமையில் இருக்கிறீர் என்பதை எண்ணிப்பாரும் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்கள் எல்லாம் உமது இருதயத்தின் விருப்பத்தின்படியே நன்றாகிவிடும் நாம் விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு சமீபமாயிருந்ததை பார்க்கலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாயிருக்கிறது ரோமர் பதிமூன்று பதினொன்று நீர் எந்த ஆசீர்வாதத்திற்காக காத்திருந்து ஜபித்தீரோ அது தேவ செயலில் தாமதமாக்கப்பட்டாலும் தேவனை நோக்கி ஜபிப்பதில் சோர்ந்து போகாமல் இரும் எல்லா காரியங்களும் சீக்கிரமாய் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் எப்போதும் விரும்புகிறோம் ஆனால் வருத்தும் தேவ செயல்கள் இன்னும் நம் இருதயங்களில் விரும்பிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தவில்லை நாம் பொறுமையற்றிருப்பது தவறு எவ்வளவு காலம் நாம் பொறுமையோடு காத்திருந்து ஜெபிக்கிறோமோ அவ்வளவு இனிமையாயிருக்கும் அதன் பதில் இதோ இவரே நம்முடைய தேவன் இவருக்காக காத்திருந்தோம் இவர் நம்மை ரட்சிப்பார் இவர் கர்த்தர் இவருக்காக காத்திருந்தோம் இவருடைய ரட்சிப்பினால் களிகூர்ந்து மகிழுவோம் ஏசாயா இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது மதியீனமான குழந்தையே பழுக்காத காயை பறித்து தின்னும் பழம் பழுத்து தானாகவே விழும்போது தின்பதற்கு மிக இனிமையாயிருக்கும் தேவ மக்களின் நம்பிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கும்போதுதான் ஆசீர்வாதங்கள் மிக சமீபமாயிருக்கின்றன எகிப்திலிருந்தும் பாபிலோனிலிருந்தும் தேவனுடைய மக்களின் விடுதலைகள் அவ்வாறே இருந்தன யாத்ராகமம் ரெண்டு இருபத்தி மூணும் எசேக்கியல் முப்பத்தேழு பதினொன்றும் நமது சொந்த விவகாரங்களில் ஒருவேளை ஆசீர்வாதங்கள் தாமதித்திருக்கலாம் ஏனென்றால் அவற்றை பெறுவதற்கு நாம் இன்னும் தகுதியாகவில்லை போலும் எக்காரியமானாலும் அவற்றை பெறுவதற்கு நமக்கு தகுதியே கிடையாது ஆசீர்வாதங்கள் எப்போதுமே தேவனுடைய சுத்த கிருபையின் கனிகளாயிருக்கின்றன ஆகவே பொறுமையுடன் நன்றியுள்ள இருதயத்துடன் நாம் அவற்றிற்காக காத்திருக்க வேண்டிய நியாயமான காரணம் உண்டு ஆறு தேவ செயலின் வழிகளை பற்றி கேள்வி கேட்பதோ அல்லது நியாயம் தீர்ப்பதோ கூடாது தேவனுடைய செயல்களிலும் வார்த்தைகளிலும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியாத அநேக காரியங்கள் இருக்கின்றன அவர் செயல்களை எண்ணி பார்க்கும்போது நமது கர்வமான உலக அறிவை பயன்படுத்தக்கூடாது தேவ செயலின் இரகசிய வழிகளை அறிவதற்கு ஆசாப் மிகுந்த தைரியத்துடன் முயன்றான் பிறகு அவன் சொன்னது எனவே இதன் உண்மையை அறிய முயன்றேன் ஆனால் அது எனக்கு கடினமாக தோன்றிற்று சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று பதினாறு இதைப் போலவே யோபு தவறு செய்தான் யோபு நாற்பத்தி ரெண்டு மூன்று கத்தருடைய வசனத்திலோ அல்லது அவருடைய செயலிலோ எதுவும் நேர்மையும் முழுமையுமான மெய் அறிவுக்கு புறம்பானவை அல்ல 
ஆனால் சில காரியங்கள் மனித அறிவிற்கு மேற்பட்டவையாய் இருக்கின்றன உதாரணமாக துக்க சம்பவங்களிலிருந்து நன்மை பிறக்கும் என்பதை மனித அறிவு காண முடியாது மேலும் நாம் தேவ செயலை நம்பாதிருக்கும்படியும் சோதிக்கப்படுகிறோம் ஆகவே உம்முடைய சுய அறிவின் மேலும் பகுத்தறிவின் மேலும் அதிகமாய் சாராதிருக்கும்படி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் மனித அளவின்படி நியாயம் தீர்ப்பதை விட சகஜமானது எளிதானது ஒன்றுமில்லை ஆனால் அதைப்போன்று அபாயகரமானதும் ஒன்றுமே இல்லை கவனம் ஐந்தாம் அத்தியாயம் தேவ செயலில் தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதை பார்ப்பதன் மூலம் நாம் அடையும் இன்பமும் நன்மையும் தேவனோடு நடப்பதின் இன்பத்தையும் தினமும் அவரது முன்னேற்பாடு செயல்களை பார்ப்பதில் உண்டாகும் இன்பத்தையும் நான் உங்கள் முன் வைக்க வேண்டும் ஒன்று இதன் மூலம் நீங்கள் தேவனோடு உள்ள நெருங்கிய ஐக்கியத்தை நாளுக்கு நாள் அதிகமாய் அனுபவித்து மகிழலாம் நூற்று நான்காம் சங்கீதம் தேவ செயலின் கிரியைகளை தியானிப்பதாகும் சங்கீதக்காரன் நான் அவரை தியானிக்கும் தியானம் இனிதாய் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறான் இரண்டு காரியங்களால் ஐக்கியம் ஏற்படுகிறது தேவன் ஆன்மாவிற்கு தன்னை வெளிப்படுத்துதலும் ஆன்மா தேவனுக்கு பதில் அளித்தலுமாகும் இந்த ஐக்கியத்தின் பலன்களை நம்மில் நான்கு விதங்களில் காணலாம் முதலாவது யாக்கோபோடும் மற்றைய பழங்கால பரிசுத்தவான்களோடும் சேர்ந்து நாமும் தேவனுடைய இரக்கங்களுக்கும் அவர் நமக்கு காட்டியிருக்கும் சத்தியத்திற்கும் நாம் கொஞ்சமும் தகுதியுள்ளவர்கள் அல்ல என்று உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறோம் அடியனுக்கு தேவரீர் காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா சத்தியத்துக்கும் நான் எவ்வளவேனும் பாத்திரனல்ல ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டு பத்து இரண்டாவது நாம் தேவனுடைய இரக்கங்களை நினைவில் கொள்வதால் தேவன் மீது நாம் கொண்டுள்ள அன்பு பெருகுகிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனது இரக்கங்களை விரும்புகிறான் ஆனால் ஒரு பரிசுத்தமானோ இரக்கங்களின் தேவனையே விரும்புகிறான் மூன்றாவது தேவனது முன்னேற்பாடு செயல்களை தியானிப்பதனால் உண்டாகும் அவரோடு உள்ள ஐக்கியமானது ஆன்மாவை தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்களை குறித்து உன்னிப்பாக கவனிக்க செய்கிறது நான்காவது அது நம்மை எளிதாக கத்திற்கு கீழ்ப்படியவும் மகிழ்வோடு பணிபுரியவும் செய்விக்கிறது அவ்விதமாகவே தாவீதும் யோசபாத்தும் தங்கள் வாழ்வில் கண்டனர் சங்கீதம் நூற்று பதினாறு பனிரெண்டு ரெண்டு நாளாகவும் ஏழு ஐந்து ஆறு ஆகவே ஒரு ஆன்மா தேவனின் செயல்களை படிப்பதனால் எத்தகைய அற்புதமான ஐக்கியத்தை ஆண்டவரோடு கொண்டிருக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆ அவ்வாறு நீங்கள் அவரோடு நடந்தால் இவை போன்ற பலன் உங்கள் இருதயங்களில் ஏற்பட்டிருந்தால் கத்தர் நீங்கள் நன்மையடைந்த அவரது இரக்கங்கள் நல்ல விதத்தில் கொடுக்கப்பட்டன என்று சொல்லுவார் அவர் என்றென்றும் உமக்கு நன்மை செய்வதில் மகிழுவார் இரண்டு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் இன்பத்தில் பெரும் பகுதி தேவ செயல்களை நன்றியுடன் எண்ணி பார்ப்பதனாலேயே வருகிறது கர்த்தரின் செய்கைகள் பெரியவைகளும் அவைகளில் பிரியப்படுகிற எல்லாராலும் ஆராயப்படுகிறவைகளுமாய் இருக்கிறது சங்கீதம் நூற்று பதினொன்று இரண்டு முதலாவது தேவனின் பலவிதமான குண லட்சணங்கள் அவர் செயலில் எவ்வாறு ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது என்று பாருங்கள் சில சமயங்களில் அவை ஒன்றை ஒன்று எதிர்ப்பது போல் தொன்றலாம் ஆனாலும் இறுதியில் அவை ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கின்றன கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று முத்தஞ்செய்யும் சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்து பத்து இஸ்ரேல் மக்கள் பாபிலோனின் சிறையிருப்பிலிருந்து 
திரும்பி வருதலை இந்த வசனங்கள் குறிப்பிடுகின்றன எழுபது வருஷங்களுக்கு முன்னே அவர் அளித்த வாக்கு தத்தத்தில் விளங்கின தேவ சத்தியமும் நீதியும் இப்பொழுது தங்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து வரும் இஸ்ரவேலர் அனுபவிக்கிற இரக்கத்திற்கும் சமாதானத்திற்கும் அதிக வேற்றுமை இருப்பது போல் தோன்றுகிறது பல வருஷங்களுக்கு முன்னே அளிக்கப்பட்ட வாக்கும் எழுபது வருஷங்களுக்கு பிறகு அதன் நிறைவேற்றமும் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு சந்திக்கிற இரண்டு நண்பர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி அணைத்துக் கொள்ளுவதற்கு ஒப்பானதாயிருக்கிறது தேவனுடைய வாக்கு திட்டங்களும் வாக்களித்த நிகழ்ச்சிகளும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கும் போது அவைகள் விசுவாசிகளால் மகிழ்ச்சியாக கட்டி தழுவப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டாவது தேவ செயல்களை பார்க்கையில் உமது சொந்த ஜபங்களும் நம்பிக்கைகளும் மரணத்திலிருந்து மறுபடியும் உயிர் பெற்று எழுவதைப் போல காண்பீர்கள் தேவன் நமது விண்ணப்பங்களுக்கு பதிலளிக்க தாமதிக்கிறார் நாமோ நான் கத்தருக்கு காத்திருந்த நம்பிக்கையும் அழிந்து போயிற்று புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் என்று சொல்கிறோம் நாம் ஜபத்திற்கு பதில் பெறாமல் எல்லா நம்பிக்கையும் அழிந்து போன நேரத்தில் இந்த ஜபங்களுக்கு பதில் கிடைத்தால் எவ்வளவு நிரம்பிய ஆறுதல் அடைகிறோம் யோபு யாக்கோபு தாவீது போன்றவர்களின் வாழ்க்கைகள் எவ்வாறு அவர்கள் சில சமயங்களில் எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்தனர் என காட்டுகின்றனர் ஆனால் தேவ செயலின் வினோதமான எதிர்பாராத செய்கையினால் அவர்கள் தங்களது நம்பிக்கையும் ஆறுதலும் திரும்பி வருவதை காண மட்டும் ஜீவித்தனர் சாவிலிருந்து ஜீவனையும் பெற்றார்கள் மூன்றாவது நாம் எவையெல்லாம் அழிவையும் துன்பத்தையும் கொண்டு வரும் என்று நினைத்தோமோ அவற்றினின்றே தெய்வ செயல் மிக அற்புதமான ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருகின்றன யோசேப்பு எகிப்தில் விற்கப்பட்டபோது அது அவனது நன்மைக்கே என்று அவன் நினைக்கவே இல்லை இருப்பினும் அதன் நல் நோக்கம் நிறைவேறுவதை கண்டான் ஆதியாகவும் நாற்பத்தி ஐந்து ஐந்து எத்தனை முறை நாம் தாவீதைப் போல நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது சங்கீதம் நூற்று பத்தொன்பது எழுபத்தி ஒன்று என்று சொல்லும்படி இருந்தது துன்பங்களை நாம் முதலில் பெருமூச்சோடும் கண்ணீரோடும் சந்திக்கிறோம் ஆனால் பின்னர் நாம் மகிழ்ச்சியுடன் அவற்றை பார்த்து அவற்றிற்காக தேவனை வாழ்த்துகிறோம் நான்காவது தனக்குள்ளே தீமையைத் தவிர வேறொன்றையும் காணாத நிலையில் தேவன் அவனைப் பற்றி எவ்வளவு உயர்வாக நினைக்கிறார் என்பதை காணும்போது அது ஒருவனுக்கு எவ்வளவு சொல்லி முடியாத ஆறுதல் அளிக்கிறது தேவ செயல் அவனை கண்காணிக்கும் போது நன்மையும் கிருபையும் நாளெல்லாம் தன்னை பின்தொடர்வதை அவன் காணலாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று மற்றவர்கள் நன்மையை தேடுகின்றனர் அவைகள் அவர்களை விட்டு பறந்து விடுகின்றன ஆனால் தேவனின் பிள்ளைகளை நன்மையும் கிருபையும் பின்தொடர்கின்றன அவர்கள் சில சமயங்களில் பாவம் செய்து சரியான வழியை விட்டு வெலகினாலும் கூட நன்மையும் கிருபையும் அவர்களை பின்தொடராமல் இருக்க முடியாது நிச்சயமாகவே அவரது பிள்ளைகள் விலையேற பெற்ற செல்வமானபடியால் அவர் தம்முடைய கண்களை நீதிமான்களை விட்டு விளக்காமல் இருக்கிறார் யோபு முப்பத்தி ஆறு ஏழு ஐந்தாவது நமக்கு நேரிடுபவையெல்லாம் பரலோகத்துக்குச் செல்லும் பாதையில் நமக்கு உதவுகின்றன என்ற அறிவு நமக்கு கொடுக்கின்ற மகிழ்ச்சியையும் ஆறுதலையும் போன்று உலகத்தில் வேறு ஏதாகிலும் நமக்கு கொடுக்க முடியுமா தேவ செயலின் காற்றும் அலைகளும் நமக்கு எதிராக எவ்வளவு மும்முரமாய் இருந்தாலும் அவை நம்மை தேவனுக்கு அருகில் கொண்டு வந்து நம்மை மகிமைக்கு பாத்திரமான ஆக்குகிறது என்பதைப் போன்ற நிச்சயமானது வேறு எதுவும் இல்லை மூன்று தேவன் தமது முன்னேற்பாடு செயலில் என்ன செய்கிறார் என்பதை ஆய்வது நம் இருதயங்களின் இயல்பான அபிசுவாசத்தை அகற்றிவிடும் மிகச் சிறந்த இருதயங்களில் கூட 
இயல்பான தேவ பக்தியற்ற நிலை ஏற்படுகிறது நாம் தேவ செயல்களை பற்றி தவறாக நினைக்கும்போது பக்தியற்ற நிலை அதிகரிக்கிறது ஆசாவை போல நாமும் இதோ இவர்கள் துன்மார்க்கர் இவர்கள் என்றும் சுக ஜீவிகளாயிருந்து ஆஸ்தியை பெருக பண்ணுகிறார்கள் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று பனிரெண்டு என்று சொல்ல துணிகிறோம் ஆனால் துன்மார்க்கர் சிலரை இவ்வுலகத்திலும் எல்லாரையும் வரப்போகும் உலகத்திலும் தேவன் தண்டிக்கும் விதத்தை உற்று கவனிப்பது நமது விசுவாசத்தை முழுவதுமாக உறுதிப்படுத்தும் தமது மக்களை அவர்களது எல்லாவித அபாயங்கள் பயங்கள் துன்பங்கள் போன்றவற்றினின்று காப்பதிலும் விடுவிப்பதிலும் தெய்வ செயல்கள் அவருடைய ஞானம் வல்லமை அன்பு உண்மை ஆகியவற்றை தெளிவாக காட்டுகின்றன இவற்றின் மூலம் தேவன் தம்மை தமது மக்களுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார் சங்கீதம் தொன்னூத்தி நான்கு ஒன்று உங்களுடைய சொந்த அனுபவங்களையே நினைத்து பார்த்து மிக கடினமான சமயங்களில் உங்களுக்கு தேவையானவற்றையெல்லாம் கொடுத்தது யார் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டு பாருங்கள் கர்த்தர்தான் இல்லையா தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார் தமது உடன்படிக்கையை எந்தென்றைக்கும் நினைப்பார் சங்கீதம் நூற்று பதினொன்று ஐந்து நீர் இவ்வளவு அபாயங்கள் வியாதிகள் விபத்துக்களிலிருந்து எவ்வாறு தப்பிப்பழைத்தீர் இவை எல்லாவற்றிலும் தேவன் இருந்தார் என்பதற்கு சந்தேகமே இல்லை அவரது கரிசனையுள்ள பாதுகாப்பினால் மட்டுமே நீர் காப்பாற்றப்பட்டீர் உமது ஜபத்திற்கு வரும் பதில்கள் தேவனது கரமும் கூட தெளிவாக தெரிகிறது நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவரனுக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என நீங்களாக்கிவிட்டார் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு நாலு ஆறு வசனங்கள் நீர் நினைக்காத ஆசீர்வாதங்கள் உம்மை அடையும்படியாக கர்த்தருடைய கரம் உம்மை வழிநடத்தி உமது பாதைகளை செம்மையாக்குவதையும் நீர் கண்டுபிடிக்கவில்லையா அவரது மக்கள் கர்த்தருக்கு மிகவும் அருமையானவர்கள் அவர் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்காக செய்கிறார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழு ரெண்டு தேவ செயல் நமக்கு செய்தவற்றை குறித்து வைப்பது எதிர்காலத்தின் துன்பங்களில் நமது விசுவாசத்திற்கு மெய்யான உதவியாயிருக்கும் தனக்கு முன் ஒரு அடி கூட காண முடியாத புதிய பாதையில் போவதை விட நன்கு தெரிந்ததொரு பாதையில் போவது விசுவாசத்திற்கு மிகவும் எளிதாகும் முதன் முதலில் கிறிஸ்துவை நம்பும் விசுவாச கிரியை நமக்கு மிகவும் கஷ்டமாயிருந்தது இத்தகைய நமது முந்திய அனுபவங்களால் பிந்திய விசுவாச கிரியைகள் சுலபமாக்கப்பட்டன நாம் புதியதோர் துன்ப நேரத்திற்குள் வரும்போது இவ்வித ஆள் குழியில் இருப்பது எனக்கு முதல் முறையல்ல பலமுறை அதிலிருந்து நான் வெளியே வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடுவது நமக்கு பேருதவியாயிருக்கும் சீஷர்களிடம் அப்பமில்லாதிருந்தபோது அதற்கு முன்பு தாம் செய்த அற்புதங்களை இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்த வேண்டியதாயிருந்தது மத்தேயு பதினாறு எட்டு முதல் பதினோரு வசனங்கள் அற்ப விசுவாசிகளே என்று அவர் அழைத்தார் ஏனெனில் கடந்த நாட்களில் அவரது ஏராளமான வல்லமையை கண்ட பின் அவர்கள் கர்த்தரை நம்பியிருக்க வேண்டும் நமது அவிசுவாசத்தை இரண்டு விதங்களில் நாம் காட்டுகிறோம் கர்த்தருடைய வல்லமையை சந்தேகிக்கிறோம் அத்துடன் அவர் நமக்கு உதவ விரும்புவதையும் சந்தேகிக்கிறோம் இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவனால் சில காரியங்கள் செய்ய முடியாது என்று நினைத்தார்கள் தேவன் வனாந்திரத்தில் ஒரு விருந்தை ஆயத்தம் பண்ண முடியுமா அவர் அப்பம் அளிக்க முடியுமா அவர் தமது மக்களுக்கு மாமிச உணவு கொடுக்க முடியுமா சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இருபது எந்த விதத்தில் விடுதலையும் உதவியும் வரும் என்பதை நாம் அறியாதபடியால் ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்று எண்ணுகிறோம் ஆனால் அவிசுவாசத்திற்கான இந்த காரணங்களையெல்லாம் 
நமது கடந்த கால அனுபவங்களை எண்ணி பார்ப்பதன் மூலம் மேற்கொள்ள முடியும் தேவன் உதவி செய்துள்ளார் ஆகவே அவரால் உதவி செய்ய முடியும் எப்போதும் போலவே அவருக்கு மிகுந்த வல்லமையும் திறமையும் உண்டு தேவன் கடந்த காலத்தில் கிருபையாய் இருந்ததாலும் இப்போதும் அப்படி இருப்பாரா என்ற ஒரு கேள்வியையும் அவிசுவாசம் கேட்கிறது தாவீதும் பவுலும் தேவன் கடந்த காலத்தில் என்ன செய்துள்ளார் என்பதிலிருந்து இப்போது அவர் என்ன செய்வார் என்பதை கணக்கிடுகின்றனர் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழு முப்பத்தாறு ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று பத்து கடந்த காலத்தில் தேவனுடைய நன்மை பற்றிய அத்தனை அத்தாட்சிகள் இருக்கும்போது கேள்விக்கு இடமெங்கே இத்தகைய பாவமும் தீமையும் நிறைந்த மனிதராகிய நான் தேவன் எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வார் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் என்று அவிசுவாசம் சொல்லலாம் அதற்கு நீங்கள் நான் இப்போது இருப்பதை விட மிக மோசமான நிலையில் இருக்கும்போது தேவனின் இரக்கம் கிடைத்தது ஆகவே நான் தகுதியற்றவனாயிருப்பினும் அவரது நன்மை என்னை தொடரும் என்பதை இன்னும் எதிர்பார்ப்பேன் என்று சொல்லுங்கள் நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாயிருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினால் அவரோடே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமானே ரோமர் ஐந்து பத்து ஐந்து கடந்த கால தேவ செயல்களை நினைவிற்கொள்ளுதல் துதித்தலுக்கும் நன்றி செலுத்துவதற்கும் வற்றாத ஊற்றாயிருக்கும் அதுவே பரலோகத்தில் தேவதூதர்களின் பணி இவ்வுலக வாழ்வில் நாம் மிகவும் ரசித்து இன்புறக்கூடிய பகுதியும் அதுவே முற்காலத்தில் கர்த்தருடைய மக்களை பற்றி ஆனாலும் சீக்கிரமாய் அவருடைய கிரியைகளை மறந்தார்கள் சங்கீதம் நூற்று ஆறு பதிமூன்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வனாந்திரத்தில் தேவ செயல் அவர்களை அற்புதமாய் போஷித்தாலும் தேவனை அவர்கள் அவர் எதிர்பார்த்தபடி துதிக்கவில்லை எண்ணாகமும் பதினொன்று ஆறு ஆனால் தாவீது தனது சக்தி எல்லாவற்றையும் ஒன்று திரட்டி தேவன் தனக்கு காட்டிய இரக்கங்களுக்காக அவரை புகழ்ந்து போற்றுகிறான் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளனே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி சங்கீதம் நூற்று மூன்று ஒன்று தேவ செயல் நமக்கு கொடுக்கும் ஆசீர்வாதங்கள் அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல ஆனால் அவற்றை கொடுக்கின்ற தேவனின் நற்குணத்தன்மையும் கருணையும்தான் மிகப்பெரியது அதுதான் நன்றியுள்ள ஒருவனை மகிழ்வுடன் போற்றச் செய்கிறது தாவீது சொல்லுவது போல ஜீவனை பார்க்கலும் உமது கிருபை நல்லது என் உதடுகள் உம்மை துதிக்கும் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று மூன்று ஜீவனை கொடுப்பது அதை காப்பாற்றுவது தேவனே தேவ செயலின் மிக உன்னத ஒப்பற்ற செயல் ஆனால் தேவனை அவ்வாறு செய்ய தூண்டும் கிருபை அந்த செய்கைகளை விட மிகவும் சிரேஷ்டமானது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இரக்கம் பெறுகிறோம் அவைகளே நன்றி செலுத்துவதற்கான மிக முக்கிய காரணங்கள் என்னாலும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பத்தொன்பது தேவனுடைய இரக்கத்தின் மேன்மை அவரது செயலில் காட்டப்படுகின்றது தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குகிறது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார் சங்கீதம் நூற்று மூன்று பதிமூன்று அவரது மக்களை அவர் ஆறுதல் படுத்தும் போது அவரது ஆழ்ந்த அன்பின் உணர்ச்சிகள் ஒரு தாய் தனது குழந்தைக்கு காட்டும் உணர்ச்சிகளை போன்றவைகளாகும் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினைந்து ஆகவே நமது தாழ்ந்த நிலைக்கு அவர் இறங்கி வந்து நமக்கு உதவி காட்டிய கிருபையான விதத்தை பார்த்து சிந்தித்து அவரது பாதத்தில் கிடப்பதுதான் மிகவும் இன்பகரமான காரியமாகும் ஆறு தேவ செயலை வினயமாக கவனித்தல் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களது ஆத்துமாக்களுக்கு அதிகமாக அருமையானவராக செய்யும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே கர்த்தரின் இரக்கங்கள் 
நமக்கு கிடைக்கின்றன மேலும் நமது துதிகளெல்லாம் தேவனிடம் திரும்புகின்றன நாம் அவருடையவர்களாய் இருப்பதால் எல்லாம் நம்முடையவர்களே ஒன்று குருந்தியர் மூன்று இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று வரை முதலாவதாக இந்த வாழ்வில் நமக்குள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் ஆவிக்குரிய மற்றும் நித்தியமான எல்லா இரக்கங்களும் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் நமக்காக சம்பாதிக்கப்பட்டன பாவமானது நம்மிடமிருந்து கொள்ளையடித்த எல்லாவற்றையும் தமது மரணத்தால் கிறிஸ்துவானவர் நமக்கு மீட்டு ஆதரித்துள்ளார் கிறிஸ்துவுடன் தேவன் எல்லாவற்றையும் இலவசமாக கொடுக்கிறார் ரட்சிப்பையும் அத்துடன் தம்மிடம் சேர்ப்பதற்கான எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தேவ செயலின் கரத்திலிருந்து எந்த நன்மையை நாம் பெற்றாலும் அதெல்லாம் கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலேயே வருகிறது என்று சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் தேவ செயலினின்று நாம் பெறும் ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக்கப்படுகிறது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும்போது ஆதாமின் வீழ்ச்சியால் நாம் இழந்ததை விட அதிகமாக உடையவர்கள் ஆகிறோம் மூன்றாவதாக தேவ செயலின் ராஜ்யத்தில் தேவ தூதர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகின்றனர் ஆனால் கிறிஸ்துவிடமிருந்தே அவர்கள் தங்கள் கட்டளைகளை பெறுகிறார்கள் எவர் உமக்கு எந்த நன்மை செய்தாலும் அதை செய்யும்படியான ஆணையை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தருகிறார் தமஸ்கூவிலிருந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கான கிறிஸ்துவின் அன்பின் கரிசனையே சவுல் அவர்களை அளிக்காவண்ணம் தடுத்தது நான்காவதாக நமது பாவங்களுக்காக மறித்ததால் கிறிஸ்துவானவர் இரக்கத்தின் வாயிலை திறந்தது போலவே அவர் நமக்காக பிதாவின் சமூகத்தில் இருப்பதால் அதை திறந்தபடியே வைத்திருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்து ஆறு எபிரேயர் ஒன்பது இருபத்தி நான்கு இது உண்மையாய் இல்லாவிடின் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு பாவமும் நாம் பெரும் இரக்கங்களுக்கு முடிவை கொண்டு வரும் ஆனால் ஒருவன் பாவம் செய்வானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவனிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார வழி அவரே ஒன்று யோவான் இரண்டு ஒன்று இரண்டு வசனங்கள் ஐந்தாவதாக உமது ஜபங்களின் பதில்களெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவே உமக்காக பெறுகிறார் அவரது சித்தப்படி நீர் கேட்பவற்றை பிதா மறுக்காதபடி அவரது நாமம் செய்கிறது யோவான் பதினைந்து பதினாறு இந்த ஒப்பற்ற மகிமையான சாக்கியத்திற்காக நீங்கள் உங்கள் அருமை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எவ்வளவு கடமைப்பட்டவர்கள் என்று பாருங்கள் ஆறாவதாக கிருபையின் உடன்படிக்கையே நீர் அனுபவிக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் ஆவிக்குரிய இரக்கங்களையும் உமது அன்றாடக ஆகாரத்தையும் கூட பெறச் செய்கிறது சங்கீதம் நூற்று பதினொன்று ஐந்து இந்த உடன்படிக்கை அவரது ரத்தத்தால் பெற்ற விலை செலுத்தப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கையாகும் ஒன்று குருந்தியர் பதினொன்று இருபத்தைந்து ஆகவே அந்த உடன்படிக்கையிலிருந்து நீர் பெறும் ஒவ்வொரு நன்மைக்காகவும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீர் நன்றி செலுத்த வேண்டும் தேவ செயலை ஆழ்ந்து சிந்தித்தல் இருதயத்தை நன்றியால் நிரப்பும் அற்புத வல்லமையுடையதாயிருக்கிறது நீர் குழந்தையாயிருந்தபோது ஆண்டவர் உம்மை தமது கிருபையால் வழிநடத்தவில்லையா தங்கள் இஷ்டத்துக்கு விடப்பட்ட அநேகர் வீழ்ந்த பாவங்களுக்குள்ளும் வேதனைகளுக்குள்ளும் நீர் விழாதபடி அவர் உம்மை காக்கவில்லையா அப்படியானால் இப்போதிருந்து என் பிதாவே தேவரீர் என் இளவயதின் அதிபதி இறைமையா மூன்று நான்கு என்று சொல்ல மாட்டீரா அதன் பிறகு நம் வாழ்வில் நமக்காக கட்டளையிடப்பட்ட மாறுதல்களை நினைத்து பார்ப்போம் நாமே அவற்றை முயற்சித்து ஏற்படுத்துவதை விட அவைகள் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கின்றன 
தேவனுடைய நினைவுகள் நம்முடைய நினைவுகள் அல்ல அவருடைய வழிகள் நம்முடைய வழிகளும் அல்ல ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்து எட்டு நமக்கு வியப்பளித்த தேவ செயல்கள் அத்தகைய சிறப்பான காரியங்களுக்காக நமது சிந்தனைகளை விரிவாக்க வேண்டும் தேவையான நேரத்தில் ஒரு நண்பர் உமக்கு உதவி செய்யும்படியாக தூண்டப்பட்டார் அல்லது உம்மை வரவேற்கும்படியாக ஒரு இடம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டது தேவ செயல் அவற்றை எடுத்துக் கொள்ளும் போது உமது தேவை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் அல்லது மற்றொரு கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கும் தேவன் தமது மக்களிடம் செலுத்தும் இணையற்ற இலகிய தன்மையை எண்ணி பாருங்கள் உம்மோடும் மற்றவர்களோடும் ஒருவேளை விசுவாசிகள் அல்லாத உமது குடும்பத்தாரோடும் தேவ செயலின் செயல்களை ஒத்து பார்த்து அவரது கிருபையை மாற்றிமையான கிருபையை கண்டு அதிசயுங்கள் ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவா மல்கியா ஒன்று இரண்டு தேவ செயல் உம்மோடு செயலாற்றின விதத்தை எண்ணி பார்த்து அதனை நீர் எவ்விதமாக ஆண்டவரிடம் நடந்து கொண்டீர் என்பதுடன் ஒத்துப்பாரும் கடந்த காலத்தில் நீர் பல தவறுகளை செய்திருக்கிறீர் இருப்பினும் தேவனிடமிருந்து நன்மைக்கு பதிலாக வேறு ஒன்றை பெற்ற ஒரு சமயமாவது உண்டா கடைசியாக உமது துன்பகால அனுபவங்கள் மற்றும் பயங்களுடன் அந்த எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் தேவ செயல் உம்மை தாங்கி காத்து மீட்ட விதத்தையும் ஒப்பிட்டு பாரும் உமது உயிரோ சுதந்திரமோ உமக்கு அருமையானவரோ அபாயத்திலிருந்த போது உமக்கு மேல் ஒரு இருண்ட மேகம் சூழ்ந்திருந்தது உமது துன்பத்தில் நீர் ஆண்டவரிடம் திரும்பினீர் அவரே மீட்புக்கு வழி உண்டாக்கினார் உமது எல்லா பயத்துக்கும் உம்மை நீங்கலாக்கினார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு நான்கு இவையெல்லாவற்றையும் உட்கார்ந்து சிந்திக்கக்கூட நேரமில்லாத அளவுக்கு அவசரமாக நீர் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டாம் தேவனின் இவ்வற்புத செயல்களை பற்றிய அரிய கண்டுபிடிப்புகளில் உமது இருதயத்தை ஈடுபடுத்தி நினைத்து இன்புறுங்கள் எட்டு தேவ செயலை வினயத்துடன் கவனித்தல் உமது மனதிற்கு உள்ளான சமாதானத்தை கொண்டுவரும் சங்கீதக்காரன் சமாதானத்தோடே படுத்துக்கொண்டு நித்திரை செய்வேன் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர் சங்கீதம் நாலு எட்டு என்று சொல்கிறான் பாவமான பயங்கள் அவனது உள்ளான அமைதியை பறிக்க முடியாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறான் அந்த நேரம் வரை அவனுக்கென்று எல்லாவற்றையும் செய்த தேவனுடைய உண்மையான தந்தை அன்புள்ள கரங்களில் தனது எல்லா காரியங்களையும் கவலைகளையும் ஒப்படைத்து விடுகிறான் அதனால் அவன் ஒரு இரவின் ஓய்வை கூட இழக்க விரும்பவில்லை நமது வாழ்க்கையின் சமாதானத்தை இரண்டு காரியங்களால் அழிக்க முடியும் கடந்த கால தோல்விகளை ஏமாற்றங்களை பற்றி அதிகமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருத்தல் அல்லது எதிர்காலத்தில் தோல்விகள் வரக்கூடும் என்று பயப்படுதல் நாம் தேவ செயலை பற்றி எண்ணும் இவ்வேளையில் ஒரு கிறிஸ்தவனின் சூழ்நிலைகள் சந்தேகத்திற்கும் பயத்திற்கும் ஏதுவாக இருப்பினும் அவனது மனதிற்கு சமாதானத்தை இயற்கையாகவே கொண்டு வருகிற சாதகமான பல காரியங்களை பார்க்கிறோம் முதலாவது எல்லாவற்றின் மேலும் தேவ செயலின் சர்வ வல்லமை யாக்கோவின் வாழ்வில் இதை பார்க்கலாம் அவன் யோசைப்படும் உன் முகத்தை காண்பேன் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆனாலும் இதோ உன் சந்ததியையும் காணும்படி தேவன் எனக்கு அருள் செய்தார் ஆதியாகவும் நாற்பத்தி எட்டு பதினொன்று என்று சொன்னான் தேவ செயலில் உள்ள தேவ வல்லமைக்கு அப்பாற்பட்டது ஒன்றுமில்லை இரண்டாவதாக தேவ செயலின் ஆழ்ந்த ஞானம் எத்தனை முறை நாம் அழகாக தோன்றும் சிலவற்றிலிருந்து நல்ல காரியங்களை எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் அச்சுறுத்துவதாக தோன்றும் சிலவற்றை புறக்கணித்திருக்கிறோம் இருப்பினும் முடிவில் அழகாக தோன்றியது அபாயகரமானதென்றும் பயமுறுத்துவதாக தோன்றியது நன்மையானதென்றும் தேவ செயல் நமக்கு காட்டியுள்ளது மூன்றாவதாக நமக்கு கடந்த காலத்தில் தேவ செயலின் சாதனை இம்மட்டும் கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் ஒன்று சாமுவேல் ஏழு பனிரண்டு 
கடந்த காலத்தில் இருந்த அதே தேவன்தான் இப்போதும் இருக்கிறார் அவருடைய உண்மை தவறுவதில்லை நான்காவதாக ஒரு கிறிஸ்தவன் தனது ஆதிக்குரிய ஜீவியத்தின் கவலையின்மையில் வளரும்போது அவனை சருப்படுத்த அவனது இருதயம் தாழ்த்தப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்படும் வரை அவனுக்கென்று ஒரு சிக்ஷையை ஆயத்தம் பண்ணுவது தேவ வழியாகும் அதன் பிறகு கர்த்தர் தனது தேவ செயலின் துணியை மாற்றி சீர்கட்ட இஸ்ரவேலே திரும்பு என்று சொல்கிறார் நான் உங்கள் மேல் என் கோபத்தை இறங்க பண்ணுவதில்லை நான் கிருபையுள்ளவர் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் என்றைக்கும் கோபம் வைக்க மாட்டேன் எரேமிய மூன்று பனிரண்டு என்று சொல்கிறார் ஐந்தாவதாக தேவன் நம்மோடு கிரியை நடப்பிக்கிற விதத்தை அவர் தாம் படைத்த மற்ற சிருஷ்டிகளுடன் கிரியை நடப்பிக்கிற விதத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நமக்கு புதிய நம்பிக்கையை கொண்டு வருகிறது எந்த மனிதனும் கவனித்து பராமரிக்காத ஆகாயத்தின் பறவைகளையும் வயலில் புல்லையும் தேவன் அக்கறையுடன் பராமரிக்கிறார் அவைகளைவிட எவ்வளவோ விலை மதிப்புள்ள தமது சொந்த மக்களை அவர் மறந்துவிடுவார் என்று நாம் உண்மையாகவே எண்ண முடியுமா மத்தேயில் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முப்பது வசனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக போராடும் விரோதிகளை உணவளித்து உடுத்தி பாதுகாத்து பராமரிக்கும் தேவ செயலை பற்றி நினைப்பதே நமது மனதிற்கு மிகுந்த சமாதானத்தை கொண்டு வரும் அவ்வாறு இருக்கும்போது யாருக்காக தனது அன்பை ஊற்றி தமது குமாரனை கொடுத்து பரலோகத்தையே அமைத்துள்ளாரோ அவர்களை பராமரிக்க தவறமாட்டார் என்பது நிச்சயம் ஒன்பது நம் மீதான தேவ செயலில் அவருடைய வழிகளை கருத்துடன் எண்ணுவது நமது வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்தை அதிகரிக்க பெரிதும் உதவுகிறது கர்த்தர் தமது வழிகளிலெல்லாம் நீதியுள்ளவரும் தமது கிரியைகளிலெல்லாம் கிருபையுள்ளவருமாயிருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்று நாற்பத்தைந்து பதினேழு தேவன் தமது திட்டத்தை நிறைவேற்ற சில சமயங்களில் துன்மார்க்கரையும் பயன்படுத்துகிறார் ஆனால் அவரது நோக்கங்கள் மிகவும் தூய்மையானவை ஒரு குப்பை மேட்டின் மேல் பிரகாசிப்பதால் சூரியன் பாதிக்கப்படாதிருப்பது போல அவரது பரிசுத்தம் மனிதனின் பாவத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை அவரது தேவ செயல்கள் பாவம் செய்வதிலிருந்து நம்மை தடுக்கின்றன அத்துடன் நம்மை அதிகமதிகமாக பரிசுத்தப்படுத்துகின்றன மிக அதிகமான செல்வம் நம்மை பெருமையுறச் செய்யக்கூடும் ஆகவே நாம் விரும்பும் சில காரியங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறதில்லை ஒருவேளை நமக்கு ஒரு பலவீனமான நோயுற்ற சரீரம் இருக்கலாம் அதன் மூலமாக பலமும் சுகமும் உள்ள உடலினால் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்களை செய்யாமல் தேவன் நம்மை தடுக்கிறார் நாம் பாவம் செய்யும்போது நமது பிதா கோபப்படுகிறார் அப்போது தமது செயலை பயன்படுத்தி நம்மை திருப்பவும் தம் பக்கமாக திருப்புகிறார் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மை பாவத்திலிருந்து சுத்தம் பண்ணுகிறது ஆனால் தேவ செயல் நாம் எவ்வளவு பாவம் செய்துள்ளோம் என்றும் நம்மை தண்டித்து திருத்துவதில் தேவன் எவ்வளவு நேர்மையாயிருக்கிறார் என்றும் நாம் ஒத்துக்கொள்ளும் மனநிலைக்கு நம்மை கொண்டு வருகிறது தாவிது கத்தாவே உம்முடைய கோபத்தில் என்னை கடிந்து கொள்ளாதையும் உம்முடைய உக்கரத்தில் என்னை தண்டியாதையும் உம்முடைய அம்புகள் எனக்குள்ளே தைத்திருக்கிறது உமது கை என்னை இருத்துகிறது சங்கீதம் முப்பத்தி எட்டு ஒன்று இரண்டு வசனங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆகவே பாவத்தின் தீமையை நாம் மிகவும் தெளிவாக பார்க்கவும் அத்துடன் வருங்காலத்தில் பாவம் செய்யாதிருக்கும்படி எச்சரிக்கப்பட்டு உணர்த்தப்படுகிறோம் நான் தண்டிக்கப்பட்டேன் நான் இனி பாவம் செய்ய மாட்டேன் யோபு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஒன்று பாவத்துக்கு அஞ்சும்படி செய்யும் தேவ செயல்கள் எத்தனை இன்பமும் அருமையுமானவை அத்தகைய செயல்கள் நமக்கு ஆறுதலையோ அல்லது வேதனையையோ கொண்டு வந்தாலும் அவை நம்மை அவருடைய பிரசன்னத்துக்கு திரும்பவும் கொண்டு வருவதன் மூலம் 
நமது பரிசுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்கிறது பத்து இறுதியாக தேவ செயலை எண்ணி பார்த்தல் நாம் மறிக்கும் தருணத்தில் நமக்கு மிக பெரிய அளவில் உதவியாயிருக்கும் யாக்கோபு மறிக்கும்போது தனது வாழ்க்கையில் தேவ செயல் எவ்வாறு பலவிதங்களில் கிரியை நடப்பித்தது என்பதை எடுத்துக் கூறினார் ஆதியாகவும் நாற்பத்தி எட்டு மூன்றாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் அவ்வாறே யோசுவாவும் கூறினார் யோசுவா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் உமது வாழ்நாள் முழுவதிலும் தமது பராமரிப்பையும் அன்பையும் எவ்விதம் தேவன் பல்வேறு வழிகளில் காட்டி வந்தார் என்பதை எண்ணி பார்ப்பது விசுவாசியே உமது மரண வேளையை இனிமையாக்கும் முதலாவதாக மரண வேளையில் தானே மக்கள் அடிக்கடி சாத்தானால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகின்றனர் தேவன் அவர்களை நேசிக்கவில்லை கவனிக்கவில்லை என்று எண்ணும்படி செய்ய அவன் முயலுகிறான் ஆனால் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் தேவன் தனது ஜபத்திற்கு பதிலளித்து தேவையானவற்றை கொடுத்து வந்தார் என்பதை நினைவுகூறும் விசுவாசி கிறிஸ்தவன் இந்த பிசாசின் கட்டுக்கதைகளை நம்ப மாட்டான் அவன் நான் தேவனுடைய பிள்ளையான முதல் அவர் எனது தகப்பன் போல என்னை காத்தார் என்னை ஒருபோதும் கைவிடவில்லை ஆகவே இப்போது என்னை கைவிடுவார் என்று நான் நம்ப முடியாது என்று சொல்லுவான் தாம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு பதினாலாம் வசனம் இரண்டாவதாக மரண தருவாயில் பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய கரத்தில் தங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஒரு நொடிப்பொழுதில் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு புதிய நிலைக்குள் பிரவேசிக்கின்றனர் கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்துள்ளார் பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் லூகா இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி ஆறு ஸ்தேவான் தனது மரண வேளையில் கத்தராகி இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்போஸ்தலர் ஏழு ஐம்பத்தி ஒன்பது என்று சொன்னான் விசுவாசத்தின் மிக கடினமான இரண்டு செயல்கள் உண்டு அவை அதன் முதல் செய்கையும் கடைசி செய்கையுமே முதல் செயலில் ஒருவன் கிறிஸ்துவின் இரக்கத்திற்குள் பரிபூர்ணமாக தன்னை ஒப்புவிக்கும் ஒரு வீர செயலாகும் இறுதி செயலானது ஒருவன் கிறிஸ்துவின் வாக்கு தத்துவத்தை நம்பி நித்தியம் எனும் ஆழ்கடலில் குதிக்கின்ற ஒரு வீர செயலாகும் ஆனால் முதல் செயல் இறுதி செயலை விட கடினமானது வாழ்க்கையின் இறுதிக்குள் ஒரு விசுவாசி கிறிஸ்துவை உண்மையுள்ள மாறாத நண்பன் என்று அறிந்து கொள்வான் அவரது அநேக சந்திப்புகள் அவனுக்கு இன்பமாயிருந்தன என்றும் அறிவான் ஆகவே மிகப்பெரிய நிச்சயத்தோடு ஒரு கிறிஸ்தவன் தன்னை தேவனுடைய கரத்தில் இந்த உலகில் இதுவரைக்கும் நடந்து பேசி உறவாடி வந்தானே அவரது கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடும் மூன்றாவதாக மரணத்தில் தேவ பிள்ளைகள் தேவ செயலின் கரத்திலிருந்து இந்த உலகத்தில் பெறக்கூடிய கடைசி இரக்கங்களை பெறுகிறார்கள் தேவன் நமக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தையும் நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்தினோம் என்று கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவைகளை நாம் இப்போதே எண்ணி நினைவில் வைத்தனாவிட்டால் அது எப்படி முடியும் நான்காவதாக மரணத்தின் போது இந்த வாழ்க்கையில் தேவன் நமக்கு செய்த நன்மைகளை பற்றி நல்லதொரு அறிக்கையை நாம் விட்டுப்போகும் மக்களிடம் கொடுத்து போக வேண்டும் யோசுவா மக்களிடம் செய்த பெரிய கடைசி சொற்பொழிவில் இதோ இன்று நான் பூலோகத்தார் எல்லாரும் போகிற வழியே போகிறேன் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல்வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறிப்போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு இருதயத்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்மாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அவைகளெல்லாம் நிறைவேறிற்று அவைகளில் ஒரு வார்த்தையும் தவறிப்போகவில்லை யோசுவா இருபத்தி மூன்று பதினான்கு சொன்னது போல நாமும் சொல்ல வேண்டும் ஐந்தாவதாக மரண வேளையில் நாம் துதித்து நன்றி செலுத்தும் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து தேவ தூதர்களைப் போன்று நித்தியமான சந்தோஷமான பணிக்குள் பிரவேசிக்கின்றோம் இந்த உலகில் 
நாம் அனுபவித்த தேவ செயல்கள் பரலோகத்தில் நாம் படும் பாட்டின் ஒரு பகுதியாயிருக்கும் என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஆகவே நாம் இவ்வுலகில் இருக்கும் போதே தேவன் நமக்கு என்னவாயிருக்கிறார் என்றும் என்ன செய்கிறார் என்றும் தினந்தோறும் தியானிப்பதன் மூலம் நமது உள்ளங்களையும் நாவுகளையும் அவர் பக்கமாக திருப்புவோமாக ஆறாம் அத்தியாயம் முந்தின அத்தியாயங்களினால் விளையும் பலன்கள் ஒன்று உமக்கு நேரிடும் எல்லாவற்றிலும் தேவன் இருக்கிறார் என்று நம்ப வேண்டியது உமது கடமை அவர் உமக்கு ஆறுதல் அளித்தால் அதில் தேவனுடைய கரத்தை காணாதிருப்பது பெரும் தீமையாகும் அவர் உபத்திரவங்களை அனுப்பினால் அவை தாமாகவே இங்கிருந்தோ வரவில்லை தேவனுடைய கரத்திலிருந்தே வருகின்றன என்று நீர் உணர வேண்டும் இரண்டு இவை எல்லாவற்றையும் தேவன் உமக்கு செய்வதால் அவரது மக்களின் மேல் அவருக்குள்ள கரிசனை எவ்வளவு பெரிது தமது கண்களை உம்மை விட்டு விளக்காமல் இருக்கும் அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது அவரது அருமையான பராமரிப்பு யோபு முப்பத்தி ஆறு ஏழு யாரும் உம்மை நாசமாக்கா வண்ணம் அவரே உம்மை இரவும் பகலும் காத்து பராமரிக்கிறார் ஏசாயா இருபத்தி ஏழு மூன்று வேறு கரத்தில் உம்மை விடாமல் அவர் தமது கரத்திலேயே உம்மை வைக்கும் அளவுக்கு நீர் அவருக்கு அருமையானவர் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள் உபாகமும் முப்பத்தி மூன்று 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 தேவன் உமக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வதால் நீர் அவருக்காக வாழ வேண்டியது உமது கடமை அல்லவா ஒருவர் சொன்னது போல எனது கைகள் எனக்கு உதவுவது போல நான் தேவனுக்கு உதவினால் எத்தனை நலமாயிருக்கும் என்கிற ஆசை நமக்கு இருக்க வேண்டும் தேவன் உமக்கு செய்த எல்லாவற்றின் நோக்கமும் என்னவென்றால் உம்மை மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்குவதேயாகும் கர்த்தரனுக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் சங்கீதம் நூற்று பதினாறு பனிரண்டு தேவன் எப்போதுமே உமக்கு நன்மையே செய்கிறார் ஆகவே நீர் அவருக்காக சுறுசுறுப்பாக உழைக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வினாடியும் அவர் உமக்காகவே செயலாற்றுகிறார் நான்கு தேவன் தமது மக்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்வதால் புதிய துன்பங்கள் வரும்போது அவரை நம்பாதிருக்க வேண்டாம் கடந்த நாட்களில் அடிக்கடி அவரை நம்ப தவறிவிட்டீர் மறுபடியும் அத்தகைய அவநம்பிக்கைக்குள் விழ வேண்டாம் இந்த பெரிய உண்மையை கற்றுக்கொள்வீராக நீர் விடுதலைக்காக தேவனையே நம்பி அவருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தால் அவரால் உம்மை கைவிட முடியாது கைவிடவும் மாட்டார் ஐந்து தேவன் உமக்கென எல்லாவற்றையும் செய்வதால் ஒவ்வொன்றிற்காகவும் அவரிடம் ஜிவிப்பீராக தேவன் உமக்காக செயலாற்றாவிட்டால் நிச்சயமாக உமது விருப்பமும் முயற்சியும் நிறைவேறாது உமது விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அவர் விரும்பினாலும் அதற்காக நீர் கேட்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்பொழுது நீர் ஜபம் பண்ண பிறகு நீர் கேட்டது எதுவோ அது உம்முடையவைகளாய் இருக்கும் ஆறு தேவன் எல்லாவற்றையும் உமக்காக செய்கிறபடியால் அவரை எல்லாவற்றிலும் பிரியப்படுத்துவதே உமது தலையாய நோக்கமாயிருக்க வேண்டும் தேவனை பிரியப்படுத்துவதையே தனது ஒரே வாஞ்சியாக கொண்ட ஒரு கிறிஸ்தவனை எந்த துன்பமும் நாசப்படுத்தாது ஒரு நெருப்பு பொறி கடலில் எளிதில் அணைவது போல தேவ கிருபையானது அத்துன்பங்களினால் எத்தீமையையும் விளைவிக்காமல் செய்துவிடும் தேவனே எல்லாவற்றையும் செய்கிறதுனாலும் நமக்கு நன்மை செய்வதிலேயே அவர் மகிழ்வதாலும் மிகப்பெரிய அபாயங்களிலும் துன்பங்களிலும் கூட நாம் மிக பத்திரமாயிருக்கிறோம் நாம் சத்திய வேதத்தின் தெய்வீக ஞானத்தால் வழிநடத்தப்படுவோமாக பாவத்தை தவிர வேறு எதற்கும் பயப்பட வேண்டாம் தேவனை பிரியப்படுத்தி நீர் செய்வது எல்லாவற்றிற்காகவும் அவரை நம்புவதையே உமது தலையாய நோக்கமாய் கொண்டிரு 
நிலையில்லா இந்த வாழ்வில் உமது பாதுகாப்புக்கும் ஆசீர்வாதத்திற்கும் அடிப்படையான உண்மையான சட்டங்கள் இவைகளே ஏழாம் அத்தியாயம் நடைமுறை பிரச்சினைகள் ஒன்று கடினமான சிக்கலான சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு கிறிஸ்தவன் எவ்வாறு தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் முதலாவது நாம் தேவனுடைய சித்தம் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் அது இரண்டு விதமானது ஒன்று ரகசியமான தேவ சித்தம் மற்றது வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவ சித்தம் மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்திற்கே உரியவைகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளோ நமக்கும் உரியவைகள் உபாகமம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவ சித்தத்தை மட்டுமே நாம் அறிய முடியும் இது அவரது வார்த்தைகளிலும் அல்லது செய்கைகளிலும் நமக்கு தெரிய வரும் முதலாவதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியங்களில் பல விதங்கள் உண்டு கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் அவரது வசனங்களில் மிக தெளிவாக நமக்கு காட்டப்பட்டுள்ளன சில சமயங்களில் குறைந்த முக்கியம் உள்ளவைகளை விளங்கிக் கொள்வதற்கு கடினமாயிருக்கின்றன இரண்டாவதாக தேவன் தமது சித்தத்தை வெளிப்படுத்தும் மக்களுக்குள் பெரியதொரு வித்தியாசம் உண்டு சிலர் பலசாலிகளாக இருக்கின்றனர் சிலர் குழந்தைகளாயிருக்கின்றனர் ஒன்று குருந்தியர் மூன்று ஒன்று சிலர் தாங்கள் செய்ய வேண்டியதை புரிந்து கொள்கின்றனர் மற்றவர்கள் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்வதில்லை மூன்றாவதாக தேவன் மக்களுக்கு தமது சித்தத்தை வெளிப்படுத்தும் விதங்களிலும் வழிகளிலும் வித்தியாசங்கள் உண்டு பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் மக்களுக்கு தேவன் தனிப்பட்ட சிறப்பான முறையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று காட்டினார் உதாரணம் சாமுவேல் சவுலை ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டது போல ஒன்று சாமுவேல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழு வசனங்கள் தாவீது பலிஸ்தியருடன் போர் செய்யலாமா என்று கேட்டபோது ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டு நான்கு வசனங்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ நமக்கு வேதாகம் முழுவதும் வழிகாட்டியாயிருக்கிறது தனிப்பட்ட வெளிப்படுத்துதலை எதிர்பார்க்கக்கூடாது நாம் வேதாகமத்தை ஆராய வேண்டும் எங்கே நம்மை வழிநடத்தும்படியான தனிப்பட்ட சட்டமில்லையோ அங்கே நமது குறிப்பிட்ட சிக்கல்களுக்கான வேதத்தின் பொதுவான சட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் எப்படி இருப்பினும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இன்னும் சந்தேகப்படலாம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் தேவ சித்தத்தை கண்டுபிடிக்க தேவ செயல்களை மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது மாறாக எவ்வாறு தேவ செயல்கள் வேதத்தில் உள்ள கட்டளைகளையும் வாக்குத்தத்தங்களையும் பின்பற்றுகின்றன என்று சிந்திப்பதே சரியான வழியாகும் வழிநடத்துதலுக்காக ஜபித்தபொழுது தேவ செயல் உமது மனச்சாட்சியினுடனும் வேதாகமத்தின் தெளிவான ஒளியுடனும் ஒத்துப்போனால் உமக்கு காட்டப்பட்ட வழியில் தைரியமாக செல்லலாம் ஆனால் வேதத்தின் சட்டங்களுக்கு எதிராக தேவ செயல் எதையாவது காட்டுதல் போல் தோன்றினால் அந்த வழியாக நீர் போகக்கூடாது தேவ செயல் ஒன்று மட்டும் நம்மை வழிநடத்தும் சட்டமாயிருந்தால் தாராளமாக பாவம் செய்யும் ஒரு துன்மார்க்கன் கூட தேவனால் வழிநடத்தப்படுவதாக சொல்லுவான் கீழ்கண்ட வழிகள் நீர் தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிக்க உதவி செய்யலாம் முதலாவதாக உள்ளத்தில் உண்மையான தேவ பயம் இருக்க வேண்டும் தேவனை துக்கப்படுத்தாதபடி உண்மையாக பயப்பட வேண்டும் கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது அவர்களுக்கு தம்முடைய உடன்படிக்கையை தெரியப்படுத்துவார் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து பதினான்கு இரண்டாவதாக தேவ வார்த்தையை அதிகமாக படிக்க வேண்டும் உலக விவகாரங்களை குறைவாக படிக்க வேண்டும் வேதாகமம் உம்முடைய கால்களுக்கு தீவமாயிருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி ஐந்தாம் வசனம் அது நீர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் அபாயங்களை எவ்வாறு விளக்க வேண்டும் என்றும் காட்டும் மூன்றாவதாக 
ஏற்கனவே நீர் அறிந்தவற்றை செயல்படுத்து அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்ய மனதுள்ளவன் எவனோ அவன் இந்த உபதேசம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதோ அறிந்து கொள்வான் யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிற யாவருக்கும் நற்புத்தி உண்டு சங்கீதம் நூற்றி பதினொன்று பத்தாம் வசனம் நான்காவதாக ஒளிக்காக ஜபி உம்மை வழிநடத்தும்படியாகவும் பாவத்தில் விழா வண்ணம் பாதுகாக்கும்படியாகவும் ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சு எஸ்ரா எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒராம் வசனம் ஐந்தாவதாக அதன் பிறகு வேதாகமத்துடன் ஒத்துப்போகும் வரை தேவ செயலை பின்பற்று அதற்கு மேல் போகாதே துன்ப வேளை தேவனுடைய பலத்த கரத்தின் கீழ் நம்மை தாழ்த்த வேண்டிய நேரமாகும் மற்றொரு நேரத்தில் தேவன் நமக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய தேவ செயல்களை அனுப்புகையில் அது நாம் மகிழ்ந்து கழிகூற வேண்டிய நேரமாகும் வாழ்வு காலத்தில் நன்மையை அனுபவித்திரு பிரசங்கி ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் இவ்வாறு வெவ்வேறு சமயங்களில் அவற்றை இறை அருள் நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகையில் தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பதை கற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஞானமுள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும் தேவ செயல் ஜபத்திற்கு பதிலளிக்க தாமதிக்கும்போது தேவனிடத்தில் பொறுமையுடன் காத்திருக்கும்படி விசுவாசிக்கு உதவக்கூடியவைகள் எவை அத்தகைய தாமதங்களை இரண்டு வகையில் பார்க்க வேண்டும் ஒரு வகையில் நேரமும் காலமும் ஆண்டவராகிய நமது தேவனிடத்தில் உள்ளது அப்போஸ்தலர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஆனால் நமது பார்வையில் நமது ஜபத்திற்கான பதிலை வெகு சீக்கிரத்தில் எதிர்பார்க்கிறோம் ஜபத்திற்கு பதிலளிக்கும்படி தேவன் தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு நேரத்தை போல சரியானதும் நிச்சயமானதும் வேறு எதுவுமே இல்லை யாத்ராகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒராம் வசனம் இதுவுடன் அப்போஸ்தலர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இஸ்ரவேல் மக்களை மீட்பதில் ஒரு நாள் கூட தாமதிக்க முடியாது என்பதற்கான காரணத்தை காணலாம் ஏனென்றால் வாக்குத்தத்தின் நேரம் இப்போது வந்துவிட்டது தேவ செயலின் தாமதத்தினால் நாம் ஏமாற்றமடைந்து தேவனுடைய உண்மையை சந்தேகிக்கிறோம் ஆனால் அவரது நினைவுகள் நம் நினைவுகள் அல்ல ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆண்டவர் நமது அளவின்படி நேரத்தை கணக்கிடுவதில்லை தேவன் காலத்தை குறிக்கிறார் நாம் நினைத்ததை விட அவரது பதில் தாமதிக்கப்பட்டாலும் அவர் குறித்த நேரத்திற்கு அது ஒரு வினாடி கூட பிந்திவிடாது இத்தாமத காலங்களில் தேவனுடைய மக்கள் அதைரியமும் சோர்வும் அடையலாம் ஏசாயாவின் மூலம் சிறையிருப்பின் அடிமைத்தனத்தில் தமது மக்களுக்கு இறங்குவதாக தேவன் வாக்கு கொடுத்தார் ஆனால் அவர்களோ வருடா வருடம் காத்திருந்து ஒன்றும் நடக்கவில்லை சீயோனோ கத்தரனை கைவிட்டார் ஆண்டவரனை மறந்தார் என்று சொல்கிறான் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பது பதினான்காம் வசனம் தாவீதும் அப்படித்தான் தாவீதுக்குரிய உறுதியான இரக்கங்கள் என்று சொல்லும்படியான அத்தகைய வாக்குத்தங்களை தேவன் தாவீதுக்கு கொடுத்திருந்தார் இருப்பினும் தேவன் தன்னை கைவிட்டதாக அவன் எண்ணினான் அவன் கத்தாவே எதுவரைக்கும் என்னை மறந்திருப்பீர் எதுவரைக்கும் உம்முடைய முகத்தை எனக்கு மறைப்பீர் சங்கீதம் பதிமூன்று முதலாம் வசனம் நாம் ஏன் இவ்வாறு மனம் தளர்ந்து போகிறோம் என்பதற்கு மூன்று காரணங்கள் உள்ளன முதலாவது நாம் அவிசுவாசத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறோம் உண்மையும் மற்றும் நிலைமாறாத தேவனின் ஐயுற முடியாத வார்த்தையின் மீது முழு நம்பிக்கையோடும் உறுதியோடும் நாம் சார்ந்து கொள்ளுவதில்லை மனம் தளர்ந்து போவதற்கான இந்த காரணம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதிமூன்றாம் வசனத்தில் தரப்பட்டுள்ளது நானோ விசுவாசியாதிருந்தால் கெட்டுப்போயிருப்பேன் இன்னொரு விதத்தில் தளர்ந்து போகும் இதயம் அவிசுவாசத்தின் அடையாளமாகும் இரண்டாவதாக நமது மூளைக்கு எட்டியபடிதான் 
நாம் காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஆபர்ஹாம் நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதாவது இயற்கையின்படி அசாத்தியமாயிருந்தும் அவன் நம்பிக்கையோட தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசித்தான் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டு இருபது வசனங்கள் நமது இயற்கை கண்களால் காண்பவைகளில் நின்று விலகி விசுவாச கண்கொண்டு பார்க்கும்போது நமது ஆவிகள் பலமுடன் காக்கப்படுகின்றன மேலும் யாவற்றையும் தேவனின் உண்மை வல்லமை ஆகியவற்றால் அளவிட்டு உலக நோக்கிற்கு மாறுபடுகிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் பதினெட்டாம் வசனங்கள் மூன்றாவதாக பிசாசானவன் இந்த சந்தர்ப்பங்களை தேவனை பற்றி தவறாக எண்ணும்படி பயன்படுத்துகிறான் நமது ஆவி சோர்ந்து போகையில் நாம் சாத்தான் சொல்வதை கேட்க மிக ஆயத்தமாயிருப்போம் அவன் நமது மன உறுதியை பலவீனமாக்கி தேவனிடத்தில் காத்திருப்பதற்கு தடை செய்கிறான் நாம் சிந்திக்கிற இந்த அடிப்படையில் நாம் விழித்திருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாயிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய கரங்களில் விட்டுவிட்டு அமைதியாக அவருடைய ரட்சிப்புக்காக காத்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு நாம் செய்ய உதவக்கூடிய கீழ்கண்ட கருத்துக்களை நான் கொடுக்கிறேன் முதலாவதாக நீர் தேவனிடத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பதை எல்லாம் கொடுப்பதாக அவர் வாக்கு கொடுக்கவில்லை ஆகவே தேவனை பற்றிய தவறான எண்ணம் கொண்டிருக்க உண்மையான காரணமில்லை செல்வ செழிப்படைதல் மற்றும் இப்போது அனுபவிக்கும் வசதிகளை தொடர்ந்து அனுபவித்தல் முதலியவற்றை நீங்களே உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் தேவன் இவற்றை உமக்கு எங்கே எப்போது வாக்களித்தார் தேவன் எல்லா நன்மையும் வழங்குவார் என்ற வாக்குத்தம் உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்குத்தான் சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு பதினோராம் வசனம் நீர் அனுபவிக்கிறவற்றை எடுத்துப் போடுவதில் தேவன் நேர்மையுள்ளவர் என்று காட்டும் அளவுக்கு நீர் தேவனை விட்டு இருதயத்திலும் வாழ்க்கையிலும் விலகிப்போய் விடவில்லையா என்று உமது உள்ளத்தை ஆராய்ந்து பாரும் என்னவாயினும் இவ்வுலக வாழ்க்கையில் சுகம் மற்றும் செல்வத்திற்கான வாக்குத்தங்கள் தேவனின் சித்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் உட்பட்டவையாகும் இந்த உலகில் இழைப்பாறுதலையும் சுகபோகத்தையும் உல்லாசத்தையும் ஒய்யாரத்தையும் எதிர்பார்க்கும்படி உமக்கு சொன்னது யார் இந்த உலகத்தில் உபத்திரவத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று தேவன் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறார் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் அப்போஸ்லர் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் துன்பத்தில் அவர் நம்மோடு இருப்பதாகவும் நமது உண்மையான தேவைகளை சந்திப்பதாகவும் மேலும் எல்லாம் நமது நன்மைக்கு ஏதுவாக முடியச் செய்வதுமாகவே தேவன் வாக்கு தந்துள்ளார் சங்கீதம் தொன்னூத்தி ஒன்று பதினைந்தாம் வசனம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்று பதினேழாம் வசனம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டாம் வசனம் இரண்டாவதாக ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக தேவனை வேண்டிக் கொண்ட பிறகு நீர் அதிக காலம் காத்திருந்தும் ஒன்றும் பெறாமல் இருப்பீரானால் உமக்கு எத்தகைய ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று உம்மை நான் கேட்கிறேன் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் இரண்டு வகைப்படும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு அவசியமானவை மற்றும் நமது சந்தோஷத்தையும் ஆறுதலையும் அதிகரிக்க செய்பவை முதலில் சொன்ன ஆசீர்வாதங்கள் மிகவும் இன்றியமையாததே ஆகவே அவை நிச்சயமான தவறாத வாக்குத்தங்களாகும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி நான் அவர்களை விட்டு பின்வாங்குவதில்லை என்ற நித்திய உடன்படிக்கையை அவர்களோடே பண்ணி அவர்கள் என்னை விட்டு அகன்று போகாதபடிக்கு எனக்கு பயப்படும் பயத்தை அவர்கள் இருதயத்திலே வைத்து எரேமியா முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பதாம் வசனம் இரண்டாம் வகைப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை தேவன் நமக்கு நன்மையாக காணும்போது மட்டுமே கொடுப்பார் அவரது மக்கள் அநேகர் இவை இல்லாமலேயே நீண்ட காலம் வாழ்கின்றனர் மூன்றாவதாக இந்த ஆசீர்வாதங்களை கேட்பதில் உமது நோக்கம் என்ன என்று நீர் உண்மை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நீர் கேட்பதை பெறாமல் இருக்கலாம் ஏனென்றால் சரியான காரணத்திற்காக அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீர் விரும்பவில்லை யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சில சமயங்களில் உபத்திரவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுகிறோம் ஏனெனில் அவை 
இவ்வுலகில் நமது இன்பத்தை கெடுக்கிற ஒரே காரணத்தினால் உண்மையிலேயே இன்னும் அதிகமான கீழ்ப்படுதலுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கென்றே உபத்திரவங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன நான்காவதாக நீர் உண்மையிலேயே தேவனுடைய சித்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஆயத்தமாயிருக்கிறீரா நீர் ஆசைப்படுவதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதே உமக்கு பிரியும் ஆனால் நீர் அவருடைய சித்தப்படி செய்வதை வாஞ்சிப்பதே அவருக்கு பிரியும் உமது முழு இருதயத்தோடும் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய விரும்பும் வரை உமக்கு ஆசீர்வாதம் வராது தனக்கு வாக்கு செய்யப்பட்ட காரியத்திற்காக தாவீது நீண்ட நாள் காத்திருக்க வேண்டியதாயிற்று அதற்குள் அவனது ஆத்மா தாயின் பால் மறந்த குழந்தையைப் போல சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாம் வசனம் ஆகிவிட்டது தாவீதும் இன்னும் மற்ற அனைகரும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக நீண்ட காலம் காத்திருக்க நீர் மட்டும் ஏன் காத்திருக்கக் கூடாது ஐந்தாவதாக தேவனிடத்தில் பொறுமையோடு காத்திருப்பதால் நீர் எதையேனும் இழந்து விடுவீரோ நிச்சயமாகவே இல்லை சௌகரியத்தை அனுபவிப்பதை பார்க்கலும் தேவனுடைய கிருபை உம்மில் கிரியை செய்வதை அறிந்து கொள்ளுவதே மேல் விசுவாசத்திலும் பொறுமையிலும் அவரது சித்தத்தை செய்வதிலும் அதிக கவனமாயிருப்பதிலும் கத்தர் உமக்கு பாடம் சொல்லித் தருகிறார் விரும்பின ஆசீர்வாதம் வரும்போது உமது விசுவாசம் மற்றும் ஜப பயிற்சியினால் உமக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகும் ஆறாவதாக நீர் தேவனிடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் ஆசீர்வாதங்கள் காத்திருக்கும் அளவுக்கு மதிப்பு அற்றதாயிருந்தால் அவை கிடைக்கவில்லையே என்று ஏங்கி தவிப்பது மதியனமாகும் தேவன் உம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் நீர் அவரது இலவச கொடையான இரக்கங்களுக்காக காத்திருப்பதேயாகும் கத்தருக்கு காத்திருந்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு திட்டங்களை எண்ணி பாருங்கள் அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் வாக்கியவான்கள் ஏசாயா முப்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபலன் அடைந்து ஏசாயா நாற்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒராம் வசனம் ஏழாவதாக நீர் அவரிடமாய் திரும்பி அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த நாள் வரை தேவன் எவ்வளவு காலம் காத்திருந்தார் என்பதை நினைத்து பாரும் தேவன் தமது ஆசீர்வாதத்திற்காக உம்மை காத்திருக்கச் செய்வது சரியானதல்லவா நமது அவிசுவாசம் எதுவரைக்கும் என்னை விசுவாசியாதிருப்பார்கள் எண்ணாகமும் பதினான்கு பதினொன்று எந்த மட்டும் அக்கிரம நினைவுகள் உன் உள்ளத்திலே தங்கும் எரேமியா நான்கு பதினான்கு என்று கதறும்படி செய்தது எட்டாவதாக காத்திருப்பதால் நீர் சலிப்படைந்திருப்பது தன்னில் தானே மிகப்பெரிய தீமையாகும் ஒருவேளை உமது ஆவி அமைதலுடன் அவரது சித்தத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் உமது இரக்கங்களை முன்னரே நீர் பெற்றிருக்கலாம் மூன்று தேவ செயல் தனது மிகப்பெரிய நன்மைக்காகவே செயலாற்றுகிறது அது தேவனின் அன்பிலிருந்து வருகிறது என்பதை ஒரு கிறிஸ்தவன் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்ள முடியும் மிக தீமையானதிலிருந்தும் தேவன் தமது மக்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியும் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டு பாவம் எவருக்கும் எந்த நன்மையும் செய்யவே முடியாது ஆனால் தேவ செயல் பாவமுள்ள நிகழ்ச்சியிலிருந்தும் அவரது மக்களுக்கு நன்மையை கொண்டு வர முடியும் நமக்கு நேரிடும் காரியங்களிலிருந்து மட்டும் அவை நமது நன்மைக்கா தீமைக்கா என்று நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது அநேக துன்மார்க்கமும் அவிசுவாசமுமான மக்களுக்கு அவர்கள் இருதயம் விரும்புவதிலும் அதிகமாய் நடந்தேறுகிறது சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று ஏழு ஆகவே நாம் தேவனுடைய அன்பை நாம் பெற்ற உலக ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டு முடிவு செய்ய முடியாது காரியங்கள் நமக்கு ஏற்படும் விதத்திலும் நம்மில் அவைகள் உண்டாக்கும் விளை பயன்களை பொறுத்தும்தான் அவைகள் தேவ அன்பிலிருந்து வந்தவையா அவை நமது ஆவிக்குரிய நன்மைக்கு ஆனவையா என்பதை அறியலாம் துன்பத்தையும் துக்கத்தையும் கொண்டுவரும் நிகழ்ச்சிகளை முதலாவது நாம் பார்ப்போம் கீழ்வரும் சூழ்நிலைகளில் அவை வருமானால் உண்மையாக அவை தேவ அன்பிலிருந்து வந்தவை என்று அறிந்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக நம்மை பாவத்தில் விழாமல் தடுக்கவோ அல்லது நம்மை விழுந்து போன கவலையீனமான நிலையிலிருந்து திருப்பிக் கொண்டு வரவோ சரியான நேரத்தில் அவை வருகின்றன துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் ஒன்று பேதரு 
முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இரண்டாவதாக நமது தனிப்பட்ட குண நலனுக்கு பொருத்தமான சில துன்பங்களை ஆண்டவர் நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறார் தேவனில் நாம் பெற்று அனுபவிக்கும் அன்பிலிருந்தும் இன்பத்திலிருந்தும் தம்மை பிரித்துவிடக்கூடியதும் மற்றும் நம்முடைய அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடியதுமான குறிப்பிட்ட சில சுகங்களை வசதிகளை அவர் எப்போதும் எடுத்து விடுவார் குறிப்பிட்ட நோயாளிக்கென்று தனது மருந்தின் வீரியத்தை அளவிட்டு அளிக்கும் மருத்துவரை போன்று அவர் இருக்கிறார் தேவரீர் ஜனத்தை துரட்டி விடுகையில் மட்டாய் அதனோடே வழக்காடுகிறீர் கொண்டல் காற்று அடிக்கிற நாளிலே அவர் தம்முடைய கடுங்காற்றினால் அதை விலக்கி விடுகிறார் ஆகையால் அதனால் யாக்கோபின் அக்கிரமம் நிக்கிரகம் பண்ணப்படும் ஏசாயா இருபத்தி ஏழு எட்டு ஒன்பது மூன்றாவதாக துன்பங்கள் நமது இருதயங்களை தேவனுக்கு விரோதமாக திருப்பாமல் பாவத்திற்கு விரோதமாக திருப்பினால் அது நல்லதோர் அடையாளமாகும் துன்மார்க்கர் பெரும்பாடுகளுக்குள் இருக்கும்போது அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாகவே திரும்புகின்றனர் அப்பொழுது மனிதர்கள் மிகுந்த உஷ்ணத்தினாலே தகிக்கப்பட்டு இந்த வாதைகளை செய்ய அதிகாரமுள்ள தேவனுடைய நாமத்தை தூஷித்தார்களே அல்லாமல் அவரை மகிமைப்படுத்த மனம் திரும்பவில்லை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆனால் பரிசுத்தவான்கள் தங்களை குற்றப்படுத்தி தேவனுக்கே மகிமை செலுத்துகின்றனர் ஆண்டுவரே நீதி உமக்கே உரியது வெட்கம் எங்களுக்கே உரியது தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நான்காவதாக துன்பங்கள் தேவ அன்பினால் அனுப்பப்பட்டன என்பதற்கு நிச்சயமான அடையாளம் அவைகள் நம் இருதயத்தை பாவமர கழுவுவதும் இதற்கு முன்பு இருந்ததை விட இப்போது அதிக சுத்தமும் தாழ்மையும் தெய்வ சிந்தையை அளிப்பதும் ஆகும் எத்தனையோ விசுவாசிகள் இதனை உண்மை என்று கண்டுள்ளார்கள் மிக கடுமையான துன்பங்களிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரப்பட்ட பின் அவர்கள் இந்த உலகத்தின் எந்த ஒரு அழகையும் ருசியையும் காண்பதில்லை இந்த நல்ல விளைவுகள் நீடித்திருப்பதில்லை என்பது வருந்தத்தக்கது அதனால்தான் திரும்ப திரும்ப தமது மக்களை தேவன் சிக்ஷிக்கிறார் ஐந்தாவதாக தேவன் மேலுள்ள நமது அன்பை அதிகரிக்கச் செய்யும் எந்த காரியமும் தேவ அன்பிலிருந்துதான் நமக்கு வர முடியும் நமது இருதயங்களில் அவரது கிருபை இருக்குமானால் நாம் பெரும் துன்பத்தில் இருக்கும் போதும் நாம் அவரையே சார்ந்து பற்றிக் கொள்வோம் சங்கீதக்காரனைப் போல நாமும் நடந்து கொள்வோம் இவையெல்லாம் எங்கள் மேல் வந்திருந்தும் உண்மை நாங்கள் மறக்கவும் இல்லை மரண இருளினாலே எங்களை மூடியிருந்தும் எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவும் இல்லை எங்கள் காலடி உம்முடைய பாதை விட்டு விலகவும் இல்லை சங்கீதம் நாற்பத்தி நான்கு பதினேழு முதல் பத்தொன்பது வசனங்கள் ஆறாவதாக பாவத்தின் தீமையையும் இவ்வுலக வாழ்வின் வறுமையையும் அசைக்க முடியாதவைகளின் ஆவிக்குரியவைகள் நிச்சயத்தையும் தேவன் நமக்கு துன்பங்களின் வாயிலாக இன்னும் அதிகமாக கற்பிக்கும் போது தேவன் மெய்யாகவே நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று அறிவோம் சிக்ஷித்து உம்முடைய வேதத்தைக் கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சங்கீதம் தொன்னூத்தி நான்கு பதிமூன்றாம் வசனம் தேவனின் சிக்ஷையில் இருக்கும்போது காரியங்களை மெய்யான ஒளியில் காண்பது போல ஒரு விசுவாசி வேறு எவ்வேளையிலும் காண்பதில்லை நமக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வரும் நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பார்ப்போம் மகிழ்ச்சியும் வசதியுமான சூழ்நிலைகள் எப்போதும் தேவனின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கிறது என்று கருத முடியாது வாழ்வில் வெற்றியோ சுக செல்வமோ தேவனை மறக்கும்படி செய்தால் அல்லது மாம்ச இச்சைகளை தூண்டினால் இருதயத்தில் பெருமையை உண்டாக்கினால் அவை ஆசீர்வாதத்திற்கு வழியாக அமையாது ஆனால் ஆத்துமாவை தேவனுக்கு முன் தாழ்த்தக்கூடியதும் தகுதியற்றவன் அபாத்திரன் என்கிற மெய் உணர்வை உண்டாக்கக்கூடியதுமான வசதிகளும் இறக்கங்களும் நிச்சயமாகவே ஆசீர்வாதங்களாகும் அடியேனுக்கு தேவரீர் காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா சத்தியத்துக்கும் நான் எவ்வளவேனும் பாத்திரம் அல்ல சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு 
அத்தகைய இரக்கங்கள் பாவத்திற்கு தூரமாக விலகியிருக்கும் வாஞ்சியை உண்டாக்கி தேவனிடத்தில் அதிகமாக அன்பு கூறச் செய்யும் அவைகள் தாமாகவே நம்மை ஒருபோதும் திருப்தியாக்காது நமது வசதிகளால் நாம் தேவனுக்கு அதிக விருப்பத்துடன் சேவை செய்யவும் மேலும் மற்றவர்களின் தேவைகள் மேல் அக்கறை கொண்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் முடியுமானால் அது தேவன் நமது வசதியை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதற்கு நிச்சயமான அடையாளமாகும் ஓர் நல்ல காரியத்தை நமது ஜபத்திற்கான பதிலாக பெற்றிருப்போமானால் அது தேவ அன்பிலிருந்து நமக்கு வந்தது என்பது நிச்சயமாகும் நான்கு தேவ செயல் நமது வாழ்க்கையில் இத்தனை மாறுதல்களை கொண்டு வரும்போது நாம் எவ்வாறு ஒரே நிலையாக இருந்து ஆவியின் அமைதலாயிருக்க முடியும் உலகில் எல்லா பகுதிகளிலும் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கையிலெல்லாம் தேவ செயல் மாறுதல்களை கொண்டு வருகிறது அவர் ஜாதிகளை பெருகவும் அழியவும் பண்ணுகிறார் அவர் ஜாதிகளை பரவவும் குறுகவும் பண்ணுகிறார் யோபு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் பெத்தலகேமில் இருந்தவர்கள் அவளை பார்த்து இவள் நகோமியோ ரூத் முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு மாறியிருந்த நகோமியைப் போல் அநேகர் இருக்கின்றனர் நமது சரீரத்தின் பலத்தை வெப்பமும் குளிரும் சோதித்து பார்ப்பது போல நம் வாழ்வில் தேவ செயலால் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் நமது இருதயத்தில் உள்ள தேவ கிருபையின் வலிமையை சோதிக்கிறது எசேக்கியா ஒரு நல்ல மனிதன் ஆனால் தேவ செயல் அவனுக்குள் வியாதியையும் வேதனையையும் கொண்டு வந்தபோது அவனது பலவீனம் காணப்பட்டது ஏசாயா முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் தன்னை சுற்றிலும் ஆபத்துக்களிலிருந்த வேளையில் எல்லாம் தாவீதின் ஆவி அமைதலாகவும் கலங்காமலும் இருக்கவில்லை நான் ஒரு காலம் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று என் வாழ்விலே சொன்னேன் உமது முகத்தை நீர் மறைத்துக் கொண்டபோதோ நான் கலங்கினவனானேன் சங்கீதம் முப்பது ஆறு ஏழு வசனங்கள் பவுல் தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும் வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும் எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும் பரிபூர்ணம் அடையவும் குறைவுபடவும் போதிக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னபோது உண்மையிலேயே கிருபையில் செல்வந்தனாய் இருந்தான் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நாம் நமது இருதயத்தையும் சிந்தையையும் பெருமளவுக்கு எவ்வாறு சமாதான நிலையில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை பற்றி இன்னும் அதிகமாய் சிந்திப்போம் முதலாவதாக சூழ்நிலை ஆறுதலாயிருக்கும் போது எல்லா காரியங்களும் எவ்வளவு மாறக்கூடியவைகளாய் இருக்கின்றன என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் இன்று நீர் பெருமை பாராட்டும் காரியங்கள் நாளைக்கு உம்முடையதாயிராது இல்லாமல் போகும் பொருள் மேல் உன் கண்களை பறக்க விடுவானேன் அது கழுகை போல சிறகுகளை தனக்கு உண்டு பண்ணிக்கொண்டு ஆகாய மார்க்கமாய் பறந்து போகும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் எசேக்கிய தனது செல்வ திரட்சியில் மேன்மை பாராட்டினான் தீர்க்கதரிசி அவனை பார்த்து இன்னும் சிறிது காலத்தில் அவை அவனுடையதாய் இராது என்று சொல்ல வேண்டியதாயிருந்தது ஏசாயா முற்பத்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் ஏழு வசனங்கள் உம்முடைய இருதயம் எவ்வளவு பொல்லாப்பும் தீமையும் நிறைந்தது என்றும் நீர் எவ்வளவு குறைவாக தேவனை நேசிக்கிறீர் என்றும் இன்னும் எவ்வளவு உலகப் பொருளை நேசிக்கிறீர் என்றும் இத்தகைய தேவ செயல் உமக்கு உணர்த்தும் வரை உமக்கு தெரியாது இப்போது இருப்பதை விட நீர் ஏழையாயிருந்தபோது நீர் அதிகமாய் தேவனை அறிந்து அவரில் அன்பு கூறவில்லையா இரண்டாவதாக எல்லாம் நமக்கு விரோதமாக காணப்படும் போது நாம் முற்றிலும் எதிரான மனநிலைக்கு போகும் அபாயம் உண்டு அப்போது நமது இருதயத்தை ஸ்திரமாக வைத்துக் கொள்வதற்கான உதவி தேவை துன்பத்தையும் துக்கத்தையும் கொண்டு வரும் தேவ செயல்கள் ஆண்டவருடைய மக்களுக்கு மிகவும் பயன்படுகின்றன அவைகள் இன்றி தேவனின் பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ முடியாது துன்பங்கள் இல்லாவிட்டால் மிகச்சிறந்த கிறிஸ்தவனும் கூட தன் ஆத்மாவில் தேவனது உயிர் பரிதாபமாக குறைவுபட்டு தெய்வதை கண்டு உணர்வான் ஆனால் கிறிஸ்துவனிடத்திலிருந்து தேவனுடைய மக்களை ஏதும் பிரிக்கவே முடியாது கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்ரவமோ ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் யோபு இதை உண்மை என்று கண்டான் யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் 
துன்பத்தின் நீண்ட நெடிய நாள் முடிவுறும் ஆயிரம் துன்பங்கள் உமக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இறுதியில் அவையெல்லாம் கூட முடிவடையும் பவுல் சொல்வது போல நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது ரெண்டு குருந்தியர் நான்கு பதினேழு மூன்றாவதாக எல்லாம் நிச்சயமில்லாதிருக்கும் போது தேவ செயல் எந்த விதத்தில் கிரியை செய்கிறது என்று நமக்கு தெரியாதிருக்கையில் அந்த நிலையில் கவலையும் கலக்கமும் கொள்வது எவ்வளவு பயனற்றது என்பதை சிந்தியுங்கள் கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தம் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் தவறான கவலையினால் நாம் நமது சமாதானத்தையும் இழந்து ஆவியில் குன்றிப்போவோம் நமது சூழ்நிலையில் உள்ள மற்ற எதையும் மாற்ற நம்மால் முடியாது அதற்கு பதிலாக தேவனுடைய நோக்கத்தை நமது வாழ்க்கையில் தேவ செயல் எவ்வாறு நிறைவேற்றுகிறது என்பதை அமைதியாக பார்த்தால் அநேக துன்பங்களையும் வேதனைகளையும் தவிர்க்கலாம் தேவன் உண்மையின் பேரில் நமது மனமும் சிந்தையும் அமைதி பெறச் செய்யலாம் நமது கரிசனை யாவற்றையும் சந்தோஷமாக முடிவுறச் செய்வார் என்பதற்கான தெய்வீக அதிகாரத்தை அவரது வார்த்தையில் காண்கிறோம் நமது நித்திய இரட்சிப்பு மட்டுமன்றி இந்த வாழ்க்கையில் நம் விருப்பங்களும் நோக்கங்களும் அவரது கரத்தில் பத்திரமாயிருக்கின்றன ஆகவே அமைதியாயிருங்கள் இன்றைய கஷ்டங்களிலிருந்து சந்தோஷமான விளைவுகள் ஏற்படப் போகின்றன என்று நிச்சயத்துடன் இருங்கள் உன் செய்கைகளை கத்தருக்கு ஒப்புவி அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும் நீதிமொழிகள் பதினாறு மூன்றாம் வசனம் ஐந்து பெரும் துன்பமும் துக்கமும் தன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதை காணும்போது ஒரு விசுவாசி தேவனுடைய சித்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு தன்னை எவ்வாறு கொண்டுவர முடியும் என்பதை கடைசியாக பார்ப்போம் எவ்வளவு கடினமாக காணப்பட்ட போதிலும் நம்மை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலேயே நம்மால் இதை செய்ய முடியும் பிலிப்பியர் நான்கு பதிமூன்றாம் வசனம் ஆனால் அவராலே அன்றி நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் என்னையன்றி உங்களால் சிறிதுதான் செய்ய முடியும் என்று அவர் சொல்லவில்லை ஆனால் என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்றே கூறியுள்ளார் ஒருவேளை நம்மிலோ நமது குடும்பத்திலோ வியாதி அதிகமாகிக் கொண்டே வந்து அது மரணத்தில் முடியும் நிலை வருமாயினும் அல்லது யுத்தம் வந்து நமது வசதிகளையெல்லாம் இழக்க நேரிடுமாயினும் அந்த விதவை எலியாவனிடத்தில் சொன்னது போல தேவனுடைய மனுஷனே எனக்கும் உமக்கும் என்ன என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவும் என் குமாரனை சாக பண்ணவுமா என்னிடத்தில் வந்தீர் என்றாள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நாம் சொல்ல தயாராயிருப்போம் சாத்தான் நமது பாவ இருதயங்களை சாதகமாக பற்றிக்கொண்டு தனது சொந்த ஆலோசனைகளை கொடுப்பதன் மூலம் நமது சிந்தனைகளை அதிகமாக கலக்குவான் அப்போது எந்த நினைவுகள் நம்முடையவைகள் எந்த நினைவுகள் அவனுடையவைகள் என்று நம்மால் சொல்ல முடியாது அடுத்த நாள் செய்ய இருக்கும் பயணத்தையே எண்ணி ராமுழுவதும் தூங்காமல் இருந்துவிட்டு அடுத்த நாள் பயணத்தில் முந்திய இரவின் போதிய ஓய்வில்லாமையால் பாதி வழியிலேயே மயங்கி விழுபவனைப் போன்று நமது ஆத்மா பலவீனமடைந்துவிடும் தேவ சித்தத்தை மனப்பூர்வமாய் ஏற்றுக்கொள்வதும் தனக்கு நேரிடும் நிகழ்ச்சிகளின் விளைவுகளுக்கு அமைதலாய் இணங்குவதுமே ஒரு விசுவாசியின் முக்கிய பெரும் கரிசனையாய் இருக்க வேண்டும் தாவீது ஆசாரியனாகிய சாதோக்கை நோக்கி இவ்விதமாய் கூறினான் தேவனுடைய பெட்டியை நகரத்திற்கு திரும்ப கொண்டு போ கத்தருடைய கண்களில் எனக்கு கிருவை கிடைத்ததானால் நான் அதையும் அவர் வாசஸ்தலத்தையும் பார்க்கிறதற்கு என்னை திரும்ப வரப்பண்ணுவார் அவர் உன்மேல் எனக்கு பிரியமில்லை என்பாராகில் இதோ இங்கே இருக்கிறேன் அவர் தம்முடைய பார்வைக்கு நலமானபடி எனக்கு செய்வாராக என்றான் ரெண்டு சாம்வேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் இருபத்தி ஆறாம் வசனங்கள் இதுவே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு அழகான உண்மையான ஆவிக்குரிய மனப்போக்காகும் ஆனால் நமது சித்தத்தை தேவனுக்கு ஒப்புவிப்பது மிக கடினமாகும் இதை செய்யும்படி நமது இருதயத்தை மட்டும் பக்குவப்படுத்திவிட்டால் 
நாம் நமது சமாதானத்தை குறித்து நிச்சயமாயிருக்கலாம் கீழ்கண்ட ஆலோசனைகளை தேவ ஒத்தாசையுடன் பின்பற்றுவதன் மூலம் இதை செய்ய முடியும் முதலாவதாக தேவனுடைய உயரிய ஞானத்தை பற்றிய ஆழ்ந்த அசைக்க முடியாத அறிவையும் உமது மதியினத்தையும் அறிவினத்தையும் பற்றிய அறிவையும் பெற பிரயாசப்படுங்கள் அவருடைய அறிவு அளவில்லாதது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஐந்து உமது யோசனைகள் மகா ஆழமானவைகள் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஐந்து நமது அபிப்பிராயங்கள் தவறானவை தவறு செய்துவிட்டோம் என்று எத்தனை தடவை சொல்ல கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம் வழக்கறிஞர்கள் போன்ற நம்மைவிட திறமைசாலிகளால் நாம் பெரும்பாலும் வழிநடத்தப்படுகிறோம் சர்வ ஞானியும் சர்வத்தையும் பார்க்கிற உன்னதமான ஒப்பற்ற தேவனுக்கு முன் நாம் நமது மனித காரணங்களையும் குறுகிய அறிவையும் ஒத்துக்கொள்வது எத்தனை அவசியமானது இதை செய்வதற்கு தடையாயிருப்பது நமது பெருமையே என்றி வேறொன்றுமில்லை இரண்டாவதாக தேவ செயல் மெய்யாகவே எனக்கு நன்மை பயக்குமோ என்ற சந்தேகத்தின் கவலையால் துன்பத்தை வருவித்துக் கொள்வது எவ்வளவு பாவம் என்பதை ஆழமாக சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த எண்ணங்கள் பெருமை அவிசுவாசம் இவைகளின் விளைவாகும் அவை நமக்கு எப்பயனும் தராது தேவனை அவரது நோக்கத்திலிருந்து நம்மால் திருப்பிவிட முடியாது அவரது நன்மையே நல்கும் தன்மையை சந்தேகிக்கவும் கூடாது மூன்றாவதாக வேதத்தில் உம்மை விட அதிகமாக தங்களை தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்தவர்களின் முன்மாதிரி எத்தகையதென்று ஒப்பிட்டுப் பாரும் தேவன் ஆபர்காமை தனது சொந்த தேசத்தை விட்டு காணாத ஒரு தேசத்திற்கு போகும்படி அழைத்தபோது உடனே அவன் கீழ்ப்படிந்தான் எருசலேமுக்கு சென்றால் சிறை அல்லது சாவு போன்ற பேராபத்துக்குள்ளாவான் என்று பவுல் அறிந்திருந்தான் ஆனால் அவனும் அவன் விட்டுப்போன கிறிஸ்தவர்களும் கத்தருடைய சித்தம் ஆக கடவது அப்போஸ்லோ இருபத்தி ஒன்று பதினான்கு என்று சொன்னார்கள் அவை எல்லாவற்றிலும் மேலான முன்மாதிரி நமது அருமை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடையதே கெச்சமனே தோட்டத்திலே அவரது கடங்களில் பிதாவானவர் துன்ப பாத்திரத்தை கொடுத்தபோது அது பெரிய பயங்கரமான தேவனின் கோபாக்கனையின் பாத்திரம் அவரது மிகுந்த துக்கம் அப்பா பிதாவே எல்லாம் உம்மாலே கூடும் இந்த பாத்திரத்தை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து போடும் மார்க்கு பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் என்று கதரச் செய்தது இருப்பினும் தனது பிதாவின் சித்தத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்து ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகக்கடவது என்றார் மார்க்கு பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அவரோடு ஒத்து பார்க்கும்போது உமது நிலைமை என்ன நான்காவதாக தேவ சித்தத்துடன் இரண்டர கலந்த ஒரு சித்தத்தின் மேன்மையான சாக்கியங்களை எண்ணி பாருங்கள் தமது வாழ்க்கைக்கென்று முழுவதுமாக தேவனுடைய சித்தத்தை ஒப்புக்கொண்டவரில் ஒரு ஆழ்ந்த திருப்தியும் ஒருவிதமான பேர் அமைதியும் ஓய்வும் காணப்படுகிறது ஆவியில் மிகவும் கலங்கின ஒருவரிடம் மார்டின் லூத்தர் ஐயர் கூறியதாவது ஆண்டவர் உமக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வார் நீர் கிறிஸ்துவில் ஓய்ந்திருப்பதை தவிர வேறொன்றும் செய்ய வேண்டுவதில்லை இவ்விதமாகத்தான் அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார் சங்கீதம் நூற்று இருபத்தி ஏழு மூன்று விசுவாசிகள் அநேக துன்பங்களுக்கிடையே வாழ்ந்தாலும் தூங்குபவர்களைப் போன்று அமைதியான மனதுடன் விசுவாசத்தின் மௌனத்தில் தங்களை காத்துக் கொள்கிறார்கள் தேவனுக்கு தன்னை முற்றும் கீழடக்கி ஒப்புக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை ஒரு மனிதனுடைய ஆவியை தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டு உறவாடவும் ஆசீர்வாதங்களை அருகில் கொண்டு வருவதற்கும் தகுதியுள்ளதாக்குகிறது ஆகவே இனிமேல் கவலையும் துக்கமும் பட வேண்டாம் வாக்குவாதமும் செய்ய வேண்டாம் ஆனால் அமைதியாக உமது பிதாவின் பாதங்களில் வீழ்ந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா நேரத்திலும் கத்தருடைய சுத்தம் செய்யப்பட கடவுது என்று சொல்லுங்கள் இதுவே இப்புத்தகத்தின் முடிவு